Uh! A ambulância. Gente, hoje a ambulância só tem três pessoas. Nossa, faz tempo, né, que a gente não faz só nós três. Pois tem é. Nenhum tem nenhum paciente. Tem nenhum paciente. Não, não tem nenhum louco aqui com a gente hoje. Bom, gente, voltamos aqui. Eu nunca te pedi nada. Oi! Olha! <risos> Percebe-se que Maíra já voltou a fazer propaganda de seu canal pessoal. Mais uma vez. Mais uma vez, ela querendo se promover em cima do nosso podcast. Me desculpa, gente. <risos> vamos, desculpa. vamos se apresentar, aí você fala do seu canal. Agora é hora, tá. Eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. E eu sou o Edu. E eu sou o Felipe, tô tomando café, gente. Tá tomando café, essa bicha. Essa Nós... bicha só faz tomar café, dá onde vocês são. Nós somos do canal Diva Depressão. Isso aí, ele Aí, ó, só falou isso aí é, porque é, tá com a boca cheia. É, diva tá... depressão ME. Isso. Peraí, peraí. Enterprise. Eu Inter... vou é, pra Enterprise. Cá. Inclusive, é, se as pessoas quiserem patrocinar nosso canal, né? Tamo aí. Ai, <risos> fala de mim, mas eu nunca pedi patrocínio. Ah, podcast. eu peço mesmo. Você come, você, você janta o quê? Você paga as contas com o quê? Com, com, eu com, não sei, com gente. perfume, com recebidos <risos> que não é, com recebidos que não é. Então queremos dinheiro. Ai, socorro. Gente, a minha mãe acabou de mandar uma mensagem falando assim: Oi, Má, aqui é sua mãe. Tipo, eu conversa com ela. Ou ela bateu a cabeça e esqueceu de alguma coisa. Você é aquela menina que esquece tudo no final do dia, amiga? É. Meu, não, mas acho que a minha mãe tá achando que eu sou. Enfim, Olha, aliás, sou... aliás, né? Hum. O que, que a gente tem pra falar? Esse filme, eu acho que inicia muito bem esse podcast. Por quê? Porque é um super é, guilty pleasure, saca? Sério, amiga? Eu acho muito. Como que é o nome dele? Como ah, se fosse eu... a primeira vez? Como se fosse a primeira guilty vez. Pleasure. Gente, tem o Adam Sandler no filme ah, é um guilty pleasure. Ah, mas o Adam Sandler fez vários filmes muito é porque, legais. Assim, o povo na internet tem uma pira assim de odiar coisas que e, 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 e se tornam coisas que todo mundo tem que odiar. Por exemplo, Adam hum. Sandler, Legião Urbana, Entendi. Deixa eu ver o que mais? Tá. Ai, o que tem mais? Você lembra desses dois? Ah, você tem que odiar, porque ai, odeio, tô de saco cheio, ai, Entendi. não suporto. Ranço. Pois eu odeio esse povo que faz isso. Não porque é? eu acho que você tem que gostar do que você quer gostar e foda-se o resto. Entendi. Não é mas, verdade. Mas é assim, por exemplo, a gente fala mal de muitas coisas, então Sim. a gente não se enquadraria muito nesse contexto. Mas a gente porém, não obriga as pessoas a pensarem como nós. É, porém, a gente não, eu não vou no meu Facebook, ai, gente, eu estou odiando o Adam Sandler. Ai, não, não, toda postagem que vejo do Adam Sandler, eu vou lá reclamar do, do que é o Adam Sandler. Ah, Esse povo faz meio que isso, A sabe? única coisa que eu fiz esses dias foi clicar naquele link pra você ver quem segue Bolsonaro, que são seus Ai, amigos. Eu fiz isso E também. eu deletei um monte de gente do meu Facebook. Você jura? Eu deletei gente. um monte de gente. Eu juro por Deus, eu deletei um monte de gente no meu Facebook. Pois o meu Guild de Pledges é não deletar e postar um monte de coisa afrontosa. Ah, mas porque eu não é vou assim. perder tempo postando ah, essas merdas. Eu, faço eu isso vou, também. eu vou, eu vou muito Esse bem. Porque se eles não também. gostam, eles vão ter que engolir. Não, mas sabe por que eu deletei? Porque tem um monte de gente querida, maravilhosa, querendo me adicionar, que gosta do Diva Depressão, e eu não posso adicionar porque Sim. esse povo tá lá ocupando espaço. Faz sentido, faz Entendeu? sentido. Faz sentido. Os dois, os dois têm razão. Um provocar esse povo chato e o outro porque quer dar espaço pra quem merece. Mas, mas acho que até nem Ai. provocar. Às vezes Feito. você mostrar um lado que às vezes a pessoa você posta alguma coisa que a pessoa nem sabe, nem tem, nem, nunca vai chegar nessa pessoa porque ela não tem pessoas desse círculo. Não tem o conhecimento. Ela, ela, tá vezes, na mas... bolha, ela tá na bolha de Bolsominion. E se você não postar, você eu tenho o mesmo sentimento que eu você. Eu tenho um pouco. Arrasou, é, cara, assim, se ela não posta coisas extremamente exageradas, tipo... Eu tenho ódio de, de tal de quem, coisa. Tal, é. é, tá certo. Aí, eu, aí não vale a pena mesmo, nesse Entendi. caso. Mas se é uma pessoa que tá lá avulsa, eu faço é questão que, de aprontar. Gente, eu fiquei chocada com a quantidade de pessoa da minha escola que segue. Eu também fiquei chocada com muita gente que Caraca. eu gostava, que eu gosto muito. E que segue, a galera segue real, assim. É que, é que nem e... orgulho de ser hétero. Ai, eu tenho amigos gente, que não, seguem, não, eu, eu sinto assim… E assim, olha só que loucura que entre os amigos que seguem o orgulho de ser hétero e que seguem o Bolsonaro… <risos> São mal parecidos. Sim, por isso São, mesmo. É porque, gente, gente, tem muitos amigos que é a mesma É a mesma linha de raciocínio, né, gente? Vocês esperam o quê? Porque é a às vezes a pessoa seguiu por causa de uma postagem, de alguma coisa que achou engraçado. Aí foi, né? É, foi na onda. E não foi ver o restante. Eu já compartilhei coisa de página extremamente tosca. E depois eu... Eu já fiz isso ah, não acredito que Acho essa que página todo aí mundo, né? Fui. Nesse Facebook de meu Deus, todo mundo já fez isso. Então estamos perdoados. O negócio é você saber daqui pra frente o que você tá fazendo na internet. Isso. Quer né? dizer, ou não. Porque a gente também não sabe tá fazendo. Ah, <risos> mas estamos aí, chegando. Você tá chegando em um milhão. A gente já teve um milhão aí. Então a gente sabe é o que a gente tá fazendo. Então, né, tá... Ah, bom, se bem que tem gente que não sabe o que tá fazendo. Tem milhões, né? 
Tem muita gente, Então não lindo. dá pra julgar mesmo, mas essa coisa de número é muito relativa. Ai, não. não dá, não dá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Ah, amiga. Conta o que é Guilt Pleasure. Vai ter uma pessoa que tá até agora sem saber gente, o que é Guilt Pleasure. Gente, vamos tô falando, lá. O que acha esses homens estão falando? O Guilt Pleasure é um prazer que você tem. Ou alguma coisa que você gosta, que você tem vergonha de contar que você gosta. Que você considera escrota, tipo, sei lá. Por exemplo, gosta de beber refrigerante. Às vezes pra você isso é uma coisa muito nojenta e vergonhosa. E você gosta, e você tem que saber que você gosta. Às vezes assim, eu gosto de comer, é, tomar refrigerante com maionese. Sim, ah, é uma é coisa que a maioria pleasure. das pessoas não vão gostar, não vão achar legal. E você gosta, e no fundo você tem vergonha de assumir Sim, que você gosta. Sim, e podem te recriminar por isso. Mano, eu fiz um vídeo que era os close errados dos anos 90. Hum. E aí, eu peguei um vídeo da Mara Maravilha cantando uma música, né. Gente, ela tá dançando louquíssima. Parece a Vanessa Camargo, no banheiro. Ah, eu quero ver, Cara, sério. Aí a Mara canta uma música… Aquela bate cabelo? É, uma que ela bate cabelo, meu. Eu ela, ela, faz bate um... cabelo assim. ela começa a música, parece que ela tá dançando. Ela tá imitando, sabe o Karate Kid? Quando ele faz, music. Ele, ela começa a dar uns chutes assim Ai, no ar. Que... E ela Ai, começa cara. a passar, a fazer tipo um Vogue, Sim. assim. E você gosta show. dessa dança da eu Mara? Amo... Não, primeiro que eu amo o look dela nessa dança. E eu achei essa dança por causa dessa, de acho, desse vídeo, né. Sim, eu claro. amo o look dela, eu amo o, a dança dela. E a música não sai da minha cabeça. <risos> então, tipo assim, eu tô andando assim, normal. Eu falo assim, eu vou até pela... E ela fica assim, ó, eu sou o perigo. Eu falei assim, gente, a Mara se achando o perigo. Perigo! <risos> Muito pleasure, genu... assim, genial e genuíno é ah, esse. Tem um monte é. de youtuber que se acha diferenciado, é. né, louco Mas, e não é... Falando em eu sou o perigo, ó, um outro guilty pleasure que eu tenho é gostar da música do, do Livinho, né? Qual? Ah, é aquela, se seu hobby é sentar. Se seu hobby é sentar. Ah. <risos> Aquele que cantou um pedaço da música com o ritmo da outra parte. Esse... É, é verdade. <risos> Esses dias eu postei que eu amava a música do, da Catuaba. Uh, uh, uh. Eu... É um guilty pleasure. Todo... Eu fui recriminadíssimo no, na, no Facebook, acho que eu postei na, nos stories, não sei. Hum. Nossa, o povo, ai, Edu, esperava mais de você. A gente, vocês não podem esperar mais de mim. Eu gosto dessas porcarias. Não, eu comprei, eu gosto. Eu comprei pro Bertô, gente. A a capinha do celular dele tem a foto de uma catuaba selvagem. E aí, o trecho dessa a, música, e o trecho né? da música escrito assim, ó, abre a geladeira, pega a e a imagem. Oh, eu oh, adoro oh, essa oh. música, vou fazer o quê Não se é. eu gosto dessa música da catuaba? É verdade. Mas ela é boa. É, então. é, é. E, sim, eu sim. acho e o funk pega muito pela batida. Eu acho, a batida é incrível, que é uma coisa que lembra vai malandro. Gente, mas é aquela história velhíssima. Se você pega a música em inglês que você escuta, é uma bosta. Exatamente. É, a música a letra é horrível, amiga. verdade. Você pega as maioria. músicas da Britney, você pega a música do Justin, de qualquer uma, tudo uma porcaria. Você, qual que é o seu maior guilt pleasure, amor? Então, mas eu ia, eu ia voltar um pouco no assunto da, da, da Mara Maravilha, Volta. que provavelmente muita pessoa, muitas pessoas estão pensando, ai, Maíra, como você gosta da Mara Maravilha e tal. É que assim, gente, essas pessoas, elas têm, uma, elas têm uma idade, assim. Elas não surgiram de agora. A Mara uhum. não existe agora. É. E antes ela era bem louca. Ela está presente na vida das crianças há muito tempo. Uhum. Ela, ela era, na verdade, o diferencial da TV das apresentadoras Foi. infantis. Então, acho que ela teve uma grande representatividade pra muita criança que assistia ela. Exatamente. Porque ela, acho que ela é uma coisa até mais brasileira, a Mara, né? A Mara, a Mara, ela tinha sotaque, né? Porque ela era, da ba... ela era da Bahia. Então, a Mara era uma apresentadora infantil com sotaque. Ela não era loira Com certinha. cabelo preto. Sim. Ela, era, ela era meio a Sérgia Malandra, assim, saca? Sim, tipo, sim. Ela era mais molecona, ela era zoeira, né, menos programa. princesa, sabe? Meio doidona. Sim, e sim. eu amava muito a Mara, tipo, eu gostava pra caramba dela. Até o dia que eu fui no Play Center com a minha família. Play Center <risos> era um parque que... Ele voltou, mas antes ele era um parque enorme, assim. Lá, aqui de São Paulo. Sim, Aí, gente. lá, estava a Mara Maravilha gravando um clipe. Olha! E aí, a minha mãe... E sabia que eu era louca pela Mara, né? E foi lá ficar olhando o, o clipe. E falou assim, ai, chamou tipo assim, um segurança, assim, sei lá, uma Sim. pessoa qualquer. Meu, minha filha é louca pela Mara, por favor, não tem uma Mara vir tirar uma foto com ela, não sei o quê. E aí o cara, tipo, meio que xingou a minha mãe, assim, uhum. sabe? E falou assim, ai, sai daqui, não tem nada pra Coitada. vocês aqui. E a Mara com uma cara de cu. No, no negócio, assim, a cara de que não tava mais aguentando aquela gravação. Aí, desde esse dia que eu vi que ela não era feliz que nem era no programa, não quis tirar, mais. Não quis ah, mais. então, mas pelo menos você teve a noção. Porque tem gente que é maltratado pelo ídolo e continua gostando. É, hoje em dia é moda, aliás. É, é inclusive. Hoje em, dia é moda, né? hoje em dia é bem moda. Hoje em dia tem gente que joga, joga o fã pela, pela sacada do segundo andar. Então, é, então, é isso, gente. <risos> então, é bom salientar por esse lado. Porque, assim, por exemplo, Silvio Santos, hoje em dia, é um guilty pleasure. É. 
O Sim. Silvio dá vários close errados, a gente ele sabe. Dá que ele dá vários close Várias errado. coisas erradas, mas eu amo o Silvio Santos, Mas gente. a gente tem toda uma memória, que a gente cresceu é. vendo um monte de coisa. E, aí, ele, e às vezes ele fala umas coisas legais, esse de é o problema dele. É, ele, ele, é, ele fala é, umas porcarias e também fala umas coisas é. legais. É complicado isso. É negócio. complicado. Aí a galera vai falar que a idade não justifica. Também acho que não justifica. Também não. Ah, não justifica porque ele, ele, né? já, ele Mas... já fala besteira muito tá quando muito era novo, quando sim. era velho. Quando é que você vai catando múmia. depois, né? Os negócios sim, que ele sim. fala. E meu, e a, e uma, teve uma pessoa que se transformou, né? De um guilty pleasure pra uma pessoa bafo, que foi a Maísa. É, é verdade. verdade. Porque, meu, o Bom Dia e Companhia, quando a Maísa apresentava, era só um guilty pleasure. Porque ela era uma menininha. É verdade. Que, meu, era, ela era só uma menina que falava umas groselhas, né, no programa. Tipo, ah, pode pôr na bunda, e perguntando no e, microfone. E todo mundo xingava ela. Vamos lá, as meninas chata. Ela era verdade. insuportavelmente odiada, assim. Exato. Ninguém gostava dela. E hoje é esse ícone, né, amores? Rainha, de feminismo. Olha, todo guilty pleasure tem, assim, pode ter a sua chance de ascensão. Eu também <risos> acho, eu também Agora, acho. Já que a gente tá falando em TV, eu vou falar um meu, gente, que é assim... Esse eu não nego pra ninguém. Não tenho vergonha desse, não. É uma coisa que eu gosto. <risos> Por que você tá vermelho, então? <risos> Por que você tá transpirando aí, então? Falando gente, isso. olha, pra mim, o domingo não é nada sem assistir o Faustão... <risos> Mas não é qualquer quadro do Faustão, são as vídeos cacetadas <risos> narradas pelo Faustão. Eu Ele adoro, gosta, cara. Gente. Eu amo aqueles comentários que o Faustão faz. É tipo... a mesma coisa que você falar que gosta de ouvir o Galvão Bueno narrando um jogo. Exatamente. Porque o Galvão Mas é gosta, péssimo. Né? Nossa. Mas o Faustão, gente, aquelas coisas que ele fala da ah, a senhora em casa, o marido no <risos> sofá, todo suado. E quando ele pede que... pra voltar mil vezes a vídeo cacetada, volta, Sim. volta. Que e não quando tem graça ele nenhuma. briga, quando não volta a vídeo cacetada, ele Sim. fica bravo. Ele fica bravo. Eu parei de assistir Faustão porque eu achava que ele era bravo com as pessoas. Ele fica, mas ele é bravo. Ai, ele é bravo mesmo. Não ele gosto, é. gosto. O programa é dele, ele faz o que ele quer, né, gente? Ai, mas tem que cuidar bem dos funcionários. Eu também acho. Eu também mas acho. eu amo, gente. Faustão, até hoje, de vez em quando eu tô lá, eu assisto, porque sempre me alegra. Ai, olha só. <risos> e todo mundo odeia ele, né? Com razão, porque ele é muito Ah, ele é insuportável, saco. gente. Mas é, tá aí há muitos anos, né? Igual o Silvio Santos. Eu tá aí, e a gente sabe que vai morrer na Globo, naquele horário nobre lá. Ai, ah, bebê. Não é? Vai mesmo. Não é? Ah, nem... Imagina a gente no lugar de Faustão. Ah, Sim, eu ia seria. ser muito mais legal, gente. <risos> Eu já ia chegar, não gostou, troca de canal Foda-se <risos> parece, parece que as coisas irritantes na TV Elas atraem mais do que as coisas boas É porque Por o, exemplo, povo, o povo gente. O ódio dissemina, gente O povo não, gosta de odiar não, É, exatamente, é, pode ser é isso. Isso. Foi o teste de fidelidade Gente, você sabia eu, que... eu assisti até o final. Sim. Eu sabia, sabia que era mentira. Sim, sim. Porque fica... ele... no fundo fica aquela dúvida: será que é falso mesmo? Aí você vai ele, ele parava o programa 50 vezes. Você sabia que parou, não ia ser parou, revelado. Parou, parou. E você gostava de assistir? <risos> Como aquelas moças também do pro... daqueles programas de coisa de. É, 3 mil reais. Onde está a imagem errada? Amo, amo. <risos> gente, eu sou muito craque nisso. A Maíra sério. chegou aqui esses dias em casa, ela bateu o olho na televisão, ela viu onde estava o erro. Não, eu entrei na casa, eles deviam estar assistindo isso aí, sei lá, duas horas e meia. Tava, Mentira, duas horas. Tava... Mas estavam aqui há um tempo. Eu entrei e falei assim, ah, esse aqui é o errado. Porque eu amo esse negócio, gente, de procurar Sim. o errado. Vocês já ligaram? Não, nunca liguei. Eu já liguei. Eu nunca cheguei a esse ponto. É, né? esse ponto nunca. Eu já liguei. Plégio, não, não, olha, é. eu, eu tenho um problema muito sério de coisas <risos> de ligar. Sério. <risos> quando, eu era, quando eu era mais nova, eu gastei, assim, horrores. Minha mãe, tipo assim, quase esfolou a minha cara. Porque eu gastava muito dinheiro com aquele 145, diz que é amizade. Olha. Olha, Passava... você fez muitas amizades? Vi, não fiz porra nenhuma de amizade. <risos> não fiz nada de amizade. 145, não diz que é amizade. Que é, é porque eu era sozinha, né? Ah, então, ela... Eu só tinha ela ligando. É, que mais? Eu, eu, eu fazia minha mãe comprar todas as coisas daquele 1406, lembra? Que hoje é tipo Polishop, sabe? Ah, e tinha aquelas coleções de. Eu tinha uma coleção de, de DVDs que eu queria tudo. Mas nos eu, anos 80, eu era... anos 90. Ah, é verdade. Eu tive, eu não tive, porque era muito caro. Era muito Gente, o meu pai comprou o Tech Pix, ele ligou Olha e comprou. só. Olha Com, só. Minha irmã comprou um, um aparelho da, da Polishop de fazer o abdômen então, também. As facas o, guinço. Tudo, todas as coisas que eu comprava no, na Polishop, que, que era a Polishop, que era o 1406, era coisa de deixar magra. 
Era tipo máquina de abdominal. Aquele que fazia é, assim, é, assim abdominal. E o tremia sozinho, tinha, gente? Tinha, então, esse, o Eibitoner. O Eibitoner, a minha mãe é esteticista, né? Então ela tinha esse Eibitoner tamanho família, tamanho que Nossa, funcional. É sério. Tava um choque inteiro no corpo. Um choque que minha mãe fez na minha bunda até dura até hoje, desde os 15 anos. Sério? Me funcionava, oh, então? Funciona, é real, gente. Mentira! Chama corrente russa. É, funciona real. Caraca! Acho que chama corrente russa. Gente, vamos me tacar num poste, saindo daqui. Vai lá na minha <risos> Mas o, teve um que eu peguei, que a minha mãe comprou, que era um negócio que você colocava no. Parecia. Sabe aquelas bombas de desenho animado, de estourar dinamite? Ah, que é uma, ah eu sei, abaixo. eu sei. Era um que você prendia assim no meio das coxas e você ficava assim, tipo, abaixando. Ah, lembra disso? Ele era Nossa. azul. Aí você ficava abaixando. O que eu acho engraçado é que a... E aí, na propaganda, era a pessoa se assim, assistindo televisão. <risos> E abaixa... Então, isso que eu acho engraçado na Polishop, porque ela faz as pessoas fazerem os movimentos muito toscos. Meu Deus, 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 né? Deus, eu lembrei de tudo isso Amigo, agora. Na minha sério, mente. aí eu tinha um outro que chamava AB Shaper. Esse que era assim, era, uma, era um cano, era literalmente um cano de PVC preto. E não, e minha mãe, cara, pra me agradar, tadinha, né? Mãe de filha única é barra. Uhum. Parcelava, tipo, em 24 vezes Nossa, o negócio. E eu é querendo. Louca. É porque eu queria ser malhada, né, Bi? Eu tinha, tinha 12 anos que eles ser malhada. Você não que contrai a bunda sozinha também? Eu, Felipe, a gente quase me jogou ah, um dia. Não. Que eles colocam na bunda, a bunda fica levantando sozinha. É o assim. de choque, não é? É o de choque. É que é, tá, o de choque tinha vários. Assim. Depois ele lançou pro Aí corpo a bunda, inteiro. a bunda vai subindo sozinha, assim, pá, pá. Mas eu vou falar que esse bagulho de choque funciona. Eu não sei se esses que a gente compra, que assim, é funcionam porque vezes. é fraco. Agora, se você vai numa esteticista ou numa. Porque minha mãe é fisioterapeuta. Terapeuta, e aí esteticista do rolê. Mas fisioterapia, essas coisas, tudo é assim, Sim. gente. Tipo, a pessoa perde os movimentos e esses choques é, é verdade. volta aos poucos, entendeu? É e funciona real. Arrasou. Caramba, que doido. E, né? Mas é minha mãe comprando esses bagulho que não funcionavam pra mim, no caso. <risos> Por isso eu trouxe esses produtos pra você. Polishop, <risos> <risos> liga agora. A, mas a Polishop é um guilty pleasure, se for ver. O povo fica eu viciado, amo, né? Eu amo. O meu sonho era comprar. Mas jamais imaginava que ia comprar coisa, assim. Pera aí, era gente. muito real. Pera o avião passar. O avião da Beyoncé tá passando. Vai Joga cair. Joga uns dólares aqui, neném. <risos> então, a gente era o meu sonho comprar. Mas eu, eu só. Mas eu assistia, eu assistia a todos. Mas era muito caro, mas não, tipo. Era tudo muito caro. 15 então. parcelas de 200 e quantos é, reais. Minha mãe sabe? não ia comprar, mas eu assistia todas. Eu assim. Esse das músicas, do DVD das músicas, gente. nossa, eu decorava qual era. Tipo, entrava a ordem. A ordem. Tem uma música lá que é do Six of the, ba the Bashes, lá, que ela. Oh, 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 your city lies in all. Olha! <risos> e falando em música, assume uma música que você tem vergonha de, de assumir que você gosta, mas você gosta. De quem? Uma música? É. Olha! Ai, não sei agora. Gente, eu preciso falar em música, só um segundo. Ah. O, eu cheguei aqui e o Fih tava tomando banho. Eu não sei que tipo de show que ele faz dentro daquele banheiro, <risos> gente. Só a música dos anos 2000. É, mas ó, posso um contar? Pleasure, meu. Isso, porque tava de dia. À noite, sabe o que ele faz? Ah. Ele a... Tem duas luzes no nosso hum, banheiro. Hum. Tem uma luz, deixa eu contar o que você faz. É que eu lembrei um negócio que eu gosto. Tem uma luz no espelho, é verdade, eu só, já sei o que, que é. Eita. Tem uma luz no espelho <risos> e uma central do banheiro todo. Uhum. Ele desliga a principal, deixa só a do banheiro, que é mais apagadinha. Aí ele põe. A, o paninho de rosto por cima da luz, o banheiro fica todo rosa e ele toma banho no rosa. Mentira, amigo, Sim. você tem medo de pegar fogo, não? Banheiro. Bem, esses dias eu pensei que ia meio cheiro de queimado. <risos> não, não me contou isso. Mas é que né? na verdade eu gosto de tomar banho no escuro. Ah, eu adoro tomar banho no escuro. Gente, que aflição, tenho medo não é, do escuro. Não, não totalmente no escuro, tipo, uma luz bem fraca, que assim, que também dá pra uhum. você chegar, né? Mas eu gosto de, de ficar no escuro quando eu tomo banho, eu tá acho quê? muito relaxante. E quando você tá e muito sujo, música. você nem vê se você tá muito limpo. Porque tá Ai, escuro. Jota, Ai, né, gente? Né? <risos> Calma, gente. Mas aí, é um negócio que, tipo assim, eu sou míope, né? Então toda vez que eu tomo banho, eu não é, enxergo direito enxergar? o que eu tô fazendo. É. Eu, tipo, eu raspo as pernas, saio só os tufos dos pelos. <risos> Aí eu era nova, eu, eu tinha vergonha, né? Eu andava com uma gilete na bolsa. Cresci, eu falei, é foda-se, nasce pela minha perna. Eu quero que você se foda. <risos> Não gostou? Vem rapar aqui pra mim. É o que eu falo hoje em dia. É, é, é. Fala aí. Você... E você, é uma musiquinha aí? A, a música... Fala o Hilt, meu. Lembrei. Fala, a Kelly fala. Key. Eu adoro a Kelly amo, Key. Eu fui no eu show dela. Eu amo Kelly Key. É, o Felipe gosta mesmo. Eu adoro mesmo. só Kelly Nator mesmo. Eu e minha amiga Carol, adoramos Kelly Key. Qual é a sua música <risos> favorita, pra, preferida? É anjo, né? Porque tem uma vibe depressiva. Ai. Né? 
Essa é. E também eu gosto daquela que é empoderada. Do relacionamento abusivo que Isso. ela sai. Eu também é, amo. Não é pra chorar. Tô, eu, essa é, daí também eu gosto. É pra... Ai, gente. Diz você. É que... <risos> É guilty pleasure mesmo. É, que você, que é, tá? Eu gosto daquela Girls, sabe? O protótipo de Rouge. Amo. É a, aquela música <risos> Mou Quem Si, Mou Quem Do. Adoro. Eu amo também. Ninguém Esse gosta, é todo é mundo fala mal, mas eu gosto dessa música, acho maravilhosa. Você acompanhou o reality? Eu não acompanhei todo, eu acompanhei de leve, assim, muito por cima. Mas quando saiu essa música, eu fiquei enlouquecido. E eu acho que se essa música fosse do Rouge, todo mundo ia amar. O povo critica, mas se essa música fosse do Rouge, o povo ia gostar. Eu achei uma música da hora. Eu, eu acompanhei, também. eu acompanhei todo o... Ó, oh, o Felipe tá rindo de mim. Eu acompanhei todo o reality, gente. Eu <risos> amava Girls. Eu acho que tinha uma lá que era uma gordinha, que aí ele, o Henrique Bonadinho fez a menina emagrecer. Eu lembro, lembra? lembro Sério? esse papo. Eu, eu achava ela a melhor de todas. Sabe a Jennifer Nascimento? Eu não conheço nenhuma delas. Sei. Ah, <risos> a Girls, ela é... Eu sei quem que é. Que se inspirava na Beyoncé e tal. Babadeira essa menina, gente. Até hoje tá bombando. Rainhas. Ela virou atriz. Ai, que Baf, tá na Globo, tava no, na Malhação, sei lá. Ai, deu certo, viu, amiga? Deu certo, agora só ir pro mundo. Mas eu vi que elas deu uma treta, umas ficaram assim, com dívida. Ficou. Que elas não tinham onde ficar, onde É morar, lógico, né? esses contratos desses programas de televisão é mó abusivo. As meninas ganham um real por show. Coitada. Essa é verdade. O Rick Bonadil fica com tudo, que eu sei que é verdade. Olha! Olha tá expondo ela. Tá Ué, mas dizem que esses... Mas não só ele, tipo, é. a TV, tudo. A indústria musical. A indústria é injusta. <risos> eu, vi, eu vi uns negócios que, tipo assim, pra transformar a pessoa em famosa... Tem bom investimento, né? A música né? investe pra caralho na pessoa. Só que, tipo, cobra, tipo, 90%. Do cachê, sabe? Sim, tipo, sim. De, pra administrar. Então, tipo, é uma parada tensa. Eu acho que deve ser esse rolê, não sei. É, pode ser Mas que amo seja. Girls também. Gosto sim. dessa música. Tô nem aí pra quem fala que é ruim. Eu que ouço, não é você. <risos> Agora, um guilty pleasure meu. Eu amo tecnobrega, gente. Qualquer tecnobrega. Você qualquer gosta. Coisa. Qualquer coisa. Eu amo o ritmo de tecnobrega. E, e, e assim, a minha redenção foi... Na sua cara, porque tem tipo uma levada. O Diplo ele faz umas paradas ele meio. Faz. Major Laser, na verdade, faz um lance meio tecnobrega, né? Faz mesmo, sim. Então eu amo muito, tipo, isso pra mim foi minha vida. Inclusive, por isso que eles gostam, vivem aqui no Brasil, esse povo. Sim. Porque eles gostam do, do, da sonoridade do negócio. Sim. E tem banda gringa eletrônica que faz um som meio tecnobrega. Sim. Aí eu, eu vou, escuto de fora, adora, e chega no Brasil, ai, ai que brega, que brega. E eu, 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 eu gosto brega. de algumas músicas do Roberto Carlos. <risos> ai, que cafona. Aqui, esse cara sou eu. Eu adoro. Bem <risos> pior. Isso nem vai ser as antigas aqui. Até as antigas Essa também, música não, é não é ruim. Esse cara sou eu. A letra é linda. E umas antigas também gosto. Algumas. Algumas eu gosto. Assim, eu não sei dizer o nome agora. Cara, eu, sou ruim. eu gosto Mas da eu uma gosto. música do Alberto Carlos antiga, aquela Eu Sou Terrível. Eu amo essa música. Ah, é legal. Ah, também gosto. As antigas minha mãe ama. Eu gosto. As novas ela odeia. Será ela fala. Que, será que se a gente escutar do Roberto Carlos na hora de dormir, a gente acorda babá? E sabe <risos> Uma coisa que eu acho muito engraçado, eu lembro que quando eu estudava, tipo, tinha 11 anos, que foi quando saiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme. É. Na, na minha idade, entre os meus amigos, era vergonhoso você gostar de Harry Potter. Então, Porque as pessoas, época, eu lembro as também. pessoas me alopravam porque eu fui ver o primeiro filme, porque eu comprei os livros, porque eu comecei a ver, eu, sei, eu comprava a revista com recorte deles e o povo me zoava. Eu lembro. Que e hoje era virou tipo... coisa geek, virou coisa cult, era todo tipo... mundo gosta. Tipo, que é pro Crepúsculo? Não, mas o Crepúsculo não ganhou a... Ai, não. Não, a diferença é que ele não ganhou. Será que ele não ganhou? Sério. Acho que vai ganhar um dia. Gente, eu acho que não. Acho que já passou. Já era pra ter ganho. Deixa eu falar. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. É o seguinte: para pra analisar. Coisas da, do, sei lá, do começo dos anos 2000, que todo mundo zoava. Todo mundo zoava com Backstreet Boys. Todo mundo, Verdade. Anos 90 aí, começou dos anos 2000. Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls. Todo mundo falava mal e tal, não sei o quê, Bibi. Você vai hoje, você anda na rua, é você vê todas as blogueiras de moda grande vestida igual a Spice. Girl Spice. Power, girl power. É, tudo com Girl Power. Isso. Não sabe nem que de acha feminismo tá falando de Girl Power. Oh, <risos> É verdade, você vê, é você vê tipo assim, mano, você vai em festa dos anos 90, que bomba quando toca, tipo, é, Backstreet Boys, sabe? Tipo, uns rolês é meio mesmo. assim. Mas eu é, acho que o Crepúsculo né? não vai movimentar o que Harry Potter Eu acho que não, não. Mas, Mas eu acho sabe? que vai ter a época dele que vai ser. que a galera vai esquecer da vergonha que foi e vai só hypar. Lembrar sabe? do carinho que teve. Exato. 
Exatamente. Pelo então, menos no Harry Potter a história é boa, né? Porque Crepúsculo. Mas eu, outro good <risos> pleasure meu foi que eu li todos os livros do Crepúsculo e eu gosto da saga dos Sério? livros. Sério? Eu li todos. Gosta. Alguém gosta de 50 Tons de Cinza? Eu não li, eu não, não eu sei. Também não tenho a minha gente, eu tenho uma irmã que gosta. Você gente, gosta? Eu comprei o livro. <risos> e eu falei assim: não é possível. Por que, que todo mundo fala mal se todo mundo tá lendo? Sim. Não deve ser tão ruim assim, do jeito que as pessoas estão falando. Você tá exagerando. Tem alguma coisinha pra eu... tirar, né? De é, bom. eu achava que era tipo aquele rolê de gente que quer ser cool, sabe? Ai, ó, isso. Você é muito ridículo. Falando mal da modinha atual. Comprei essa bosta, hum. né? Gente, não dá pra gostar disso. É muito ruim, mesmo. Amigo, é tipo assim, é, é simples. Se liga, é a história de uma mina toda desprotegida, virgem, que tipo, nunca tinha beijado, ou tinha beijado uma vez. Sim. Vai, no, vai entrevistar um cara, cai na frente do cara, tipo, é toda destrambelhada, mongol. Aí o cara pega, se apaixona por ela, ela, se, ela transa com ele, dá duas transadas com Bimbada. ele da primeira vez. Ela perde a virgindade com ele e transa de novo com ele da primeira vez. Mas você acabou de descrever tudo porque... Você acabou de descrever o motivo pelo qual todo mundo gosta. Mas calma Porque a maioria lá. das pessoas gostam dessas coisas. Mas calma lá. Mas calma lá. Aí ela ponto. pega, vai, transa com o cara duas vezes no dia que ela perde a virgindade com ele. E aí, de repente... Aí eu parei de ler aí, na verdade. Na primeira vez dela, foi a vez que eu parei. Eu falei assim, não tem uma estrutura emocional pra isso, não. Sério? Aí depois ela pega e começa... A menina que nunca transou com ninguém... Começa a, a fazer sadomasoquismo com o cara. Ela gente, descobre sadomasoquismo. Gente... É. Em que planeta isso pode ser real? É Aí por isso que o povo gosta, gente. Mas, Vi, como é que o povo vai se identificar com um negócio assim? Amiga, o Harry Potter recebe uma carta convidando ele pra estudar numa escola de magia e bruxaria. Ele larga todo o universo real tá. e vai pro mundo de fantasia. Onde que isso vai acontecer? Não, calma. Mas é porque as coisas é mágica e fantasia. A gente já sabe. Agora, os 50 tons de cinza, é. a galera fala que, tipo, se espelha na... Como é o nome dela? Ah, esqueci na... o nome dela, na fia. Na menina. Eu Gente, entendo. eu vou falar uma coisa pra vocês. Podem me julgar. Eu, não go... eu odeio, eu não gosto, mas eu entendo porque que as pessoas gostam. Eu, eu consigo entender, eu consigo entender. As, pe... as meninas que, gente, nunca namoraram, que são carentes, que se colocam pra baixo, que tem a baixa autoestima, elas leem isso, elas se encontram, elas acham isso incrível. Mas... O sonho delas é transar com um cara que faça isso com elas. Mas, Bi, não, Bi, porque o, elas... cara, o cara trans errado. Miga, mas ela. na cabeça delas isso tá certo. Ele trans errado no final. Ai, trans amiga. errado, porque, tipo assim... Ela meio que fala que tá doendo, ele vai lá e, e, e aí que faz mesmo. Eu lembro que tinha umas ai, partes que era um negócio amor. assim que... Ai, I fuck, I fuck harder. Um negócio tipo assim, saca? Gente, eu consigo entender. Essas Gente, pessoas são loucas. Só, é, se, é só coisa... se todo mundo que gostasse nunca tivesse nunca, nunca perdeu a virgindade. Porque, mano, perder a virgindade e transar duas vezes no mesmo dia... E você acha e que falar, é maior? E falar... Não, esqueci do plus. Que, ah. E falar que teve um orgasmo... Gente! Então, mas e, vo e você acha que a maior parte das meninas que compraram esse livro são virgens ou já transaram? Já transaram. Eu não acho. Eu tenho ah, certeza, amigo, Bi. Eu, eu não acho. Que Sim. a faixa etária desse livro mais era, de era 25 pra cima, Bi. Gente, não vou nem estender esse assunto, porque eu... Ele é As... polêmica, é, gente. Deixa polêmica. pra lá, depois a gente troca uma Ainda ideia. bem que não é o Guilt Pleasure de depois ninguém. Depois a gente... <risos> Ainda bem, né? Que nossa senhora. Você que tá ouvindo aí é um guilty pleasure seu. Se é. você tiver no YouTube, manda aí no Vocês comentário. Vocês sabem, Nos gente. Conte. Mas os meus livros guilty pleasure é a saga Crepúsculo. Eu li todos e vou fazer o quê? Eu li e gostei. <risos> vou fazer o quê, gente? Aí eu ia pro curso de ilustração lá e eu fiz, eu fiz curso de quadrinhos com um monte de hétero, né? Eu era a única bicha. E os caras metendo pau no vampiro que brilha. Metendo pau, com razão. Com e, sentido, eu podia, cara, e eu tinha que ficar quieto, horror. porque eu ia falar que eu ia ser linchado no meio da aula. Ai, tadinho. <risos> Mas eu não tadinho. gosto dessa coisa de oprimir quem gosta das coisas. Eu vou fazer o quê? Cada um gosta do que quer. Ah, Só zoar um pouco, né? Tem... Eu, não, eu alopro no canal, eu alopro. <risos> Mas eu não vou chegar com uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, você não vai gostar disso, claro, vai fazer o quê? Cada um, faz. cada um consome o que quer. Se vocês pudessem deixar de consumir alguma coisa, o que vocês deixariam de consumir? Eu acho que hoje eu não consumo Ai. nada que eu tenha muito asco, assim, de consumir. Você consome alguma coisa que você tem muita vergonha? Você consome uns Instagram que eu tô ligada. Não! <risos> Vou contar, eu tenho o guilty pleasure de seguir um monte de gente que eu acho que eu tenho, só não acho, como eu tenho certeza que é tosca. Hum. Todo mundo acha tosca, mas eu assisto os stories de todas essas pessoas. Eu sei tudo que elas estão fazendo. Deus que me Olha, livre. Eu, eu gosto de passar raiva. Mas aí eu vou te falar uma coisa, que foi o que eu falei aquele dia lá pra vocês, que quando a gente tava comendo pizza. Que, meu, vocês têm um Instagram mó grande. 
Quando vocês começam a assistir os stories de pessoas que vocês têm esse rolê. Mas eu não vejo pelo da diva, eu vejo pelo meu pessoal. Mas também é grande, bebê. É. Você tem quantos? Tem 100 mil? 112, então, 113. E aí também é grande. E aí você vai lá, você vê, você aumenta o algoritmo da pessoa. Então, Mas eu não consigo deixar de ver essa gente. Aí tem que criar um fake de eu zero gosto, pessoas. Eu gosto de assistir no YouTube. De colocar pra rir entre pessoas. A gente entra numa coisa bem tosca. E vamos rir sobre esse negócio aí. Gente, <risos> e eu não vou negar que, mano, são horas e horas ao fim, assim. Mas uma coisa vocês horas devem e, ó, 24 horas. Mim. Eu venho com muita informação importante porque eu vi no Stories, não é verdade? Não, você realmente... Eu, gente, você essa, pessoa, essa pessoa tá fazendo isso, acabei de ver. Todo mundo não acredita. Eu falo, pois é, porque eu acabei de ver. Mas o, o Edu, ele, o Guilty Pleasure do Edu é tão maravilhoso porque ele homenageia os Guilty Pleasures dele. Tem uma menina que ele assiste, que é o um Guilty Pleasure dele, que, mano... <risos> qual teve, delas, né? Eles, não, teve uma, você vai saber qual que foi. Que aí, ele pegou, comprou uma boneca e fez uma boneca igual a menina. É igual a menina pra dar ele ponto customizou a boneca pra ficar igual o Guilty Pleasure dele e deu pro, outro, pro Rômulo, gente. Foi. Eu dei pro Rômulo Crica de presente uma boneca de uma menina que a gente assiste e zoa juntos. Olha só. Quem é, hein? Eu não sei, não posso falar. Quantos, quantas letras tem o nome? Ah lá! Você é louca que eu vou falar. <risos> não, não posso falar. Vocês acham que vocês é o guilty pleasure de alguém? Não sei, talvez. Ah, com certeza, eu acho, né? Talvez seja. É, porque tem gente que já veio falar pra gente que não gostava de coisa de celebridade antes. Hum. Ou que não consome esse, esse negócio muito assim. Ah, eu não gosto de... Ou não gosto de falar mal dos outros, na 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 Aí chega falando, ah, com vocês, eu... Eu vi uma coisa diferente. Tem muita gente, assim, que também é... Tem gente, às vezes, é, da... é evangélica. Aí fala que assiste a gente, ah, assim. Isso é um guilty pleasure do evangélico. Da pessoa, é. Porque o nosso canal ah, poderia não. ser assistido por todo mundo. Menos por quem é evangélico, gente. A gente é muito anti-evangélico. <risos> quem é mais fervoroso, no caso, né? Aí, é. teve... Queria falar um negócio aqui. que Teve uma menina que chegou a mandar e-mail falando que a gente fala sobre evangélicos, às vezes... E fala, tipo, de um jeito meio pejorativo. Ah, tá. Vamos explicar, então. É que a gente trata meio que, tipo assim, bem do estereótipo evangélico que a gente entra em contato, que é aquele evangélico extremista, que fala que a gente é um lixo, e Sim. que a gente é pecador e que tal. Que a gente é possuído. Sim. Que não, gente. A gente... Eu tenho... Meu, tem evangélico na minha família, então, tipo, eu tô ligada como que é o evangélico legal e também tem os evangélicos chatão, desculpa aí. Tem, inclusive, se você for comparar a quantidade de é. gays que zoam evangélicos pra evangélicos que falam um monte de coisa de gays, amiga, você já vai entender o porquê é. a gente dá essa zoada, né? Porque. Exatamente. O máximo que as gays fazem é dar uma zoadinha. Agora. Os evangélicos falam que merece morrer, que tem que ir pro inferno, né? Que tá amaldiçoado. Que quem e pecar vai pagar, coisas, quem né? pegar vai morrer. <risos> então tem uma diferença enorme, né? A gente faz uma brincadeira aqui que acredito que seja bem de leve comparada a isso. Arrasou, militou. Militei, é volta o telão, Beyoncé. O <risos> que mais, gente, de guilty pleasure que a gente sabe? Ah, eu tenho um assim, eu não sei se isso é guilty pleasure ou é mania também, pode ser mania. Porque eu gosto assim, quando eu chego na casa dos outros, eu gosto de arrumar a coisa da bagunça dos outros. E eu amo esse. <risos> eu vou arrumando. Se a pessoa Mas deixar eu arrumar a casa tímido inteira. Você lá em casa, né? Você não anda arrumando muito. Ah, Mas é, você é, nunca mais foi porque convidado eu... pra ir na sua casa. Também, é que né? não cabe mais, gente, lá. É, é que eu também. É que eu tá me controlo. Tá tudo saindo pela porta da frente do. Da carro, <risos> é que eu me controlo, porque às vezes a pessoa não vai gostar, né? Então eu fico de boa. Assim. Curi... Eu tenho... Quando eu entro na casa dos outros, eu tenho curiosidade de saber, tipo assim, como que é a decoração, tipo, sei lá, do quarto. Às vezes eu não vou no quarto é, da pessoa. Eu fico curioso é. também. Eu sou muito curiosa. Você já abriu esse pelinho de banheiro das pessoas. Já comentou. Amigo, é, né? Já comentou isso nesse podcast, já. Acho que já. Você não tava, eu acho, amiga. Não foi? A gente comentou eu... sem a Maíra? Acho que foi um podcast sem você, que a gente falou que a gente vai na casa dos outros e fosse um eu negócio. Amo. Mas eu fazia muito isso quando eu era criança. Eu faço até hoje. Talvez não. Faz tempo que eu não entro num banheiro Faz que tem tempo. esse espelhinho. Ele quer falar que acabou os espelhinhos. Isso era meio antigo é, de abrir. Eu, é nossa, verdade. da minha avó abria, da minha tia abria tudo. Mas eu, te, eu gosto de fazer uma coisa, que é o quê? Se tem cotonete disponível na, na bancada do banheiro da pessoa... Você pega um? Eu pego, eu uso e fico mó feliz. Eu amo, amo cutucar o meu ouvido, gente. Eu faço até uma cara de sexo, que assim, ai, gente, que maravilha. A SMR da Maíra, cutucar o ouvido. Ai, eu amo a SMR, outro guilty pleasure. A SMR? Eu queria até que a minha mãe fizesse um canal de SMR. Já falei pra ela, ela falou que quer. 
Mas também então, acho que é você que tá botando na cabeça dela isso. Pra ganhar mais dinheiro. Pra ganhar mais dinheiro. <risos> Se vier dinheiro, eu não vou reclamar. Não, mentira. Verdade. Mentira. Vocês é. têm, tipo, algum, algum tipo de coisa que vocês, quando vocês estão fazendo... Vocês têm uma pessoa que quando vocês encontram, vocês executam esse guilty pleasure? Tipo, só quando você tá com essa pessoa? Ai, como Tipo, assim, eu só boa? assisto Big Brother quando eu tô com a Leca. Ah, que é o Guilty entendi. Pleasure. Eu, só, só ah. assisto, eu não consigo assistir Big Brother sozinha. Mas quando eu tô com alguém, meu amor... Hum. Ah, eu acho que a minha relação com o Felipe é meio isso, assim. A gente se dá bem vendo filme tosco junto. Hum. É. Filme da Xuxa. Tinha uma época que eu ia pra casa dele, não só pra transar. <risos> Mas pra ficar vendo, ah, pra ficar vendo o filme todo a noite. Eu baixava todos os oh, filmes da Xuxa Deus. pra ficar rindo só. Baixa, a gente assisti, nossa, teve um filme da Xuxa que a gente assistiu que a gente chorava de rir, chorava. Que tinha uns efeitos especial tosquíssimos, aqueles, de, aqueles mais novos dela, ah. não os antigos, que são bons. Tá os mais novos a gente assistia junto e chorava de rir. Ai, gente. Te... Eita, rasguei minha calça. Uma... Já rasgada, rasgada, amiga. Não, aqui, ó. Tem pessoa que levou uma de facada na perna, gente, a Maíra. Ah, meu Deus. Tá difícil a vida lá onde eu moro. <risos> uma vez eu tava, meu, vivendo a minha vida. Era, tipo, sei lá, três da manhã. Tava, tipo, assistindo alguma coisa na televisão antes de dormir. Eu recebo uma mensagem de uma pessoa que fala assim, Oi, Maíra, tudo bem? Aqui é fulana. Eu conheci você quando você trabalhava com a Marimon muito tempo atrás. E você me deu o seu telefone pra eu resolver alguma coisa com ela. E depois eu acabei acompanhando o seu canal. Ah, tá legal. Ela, então, eu vim, eu tô aqui assistindo, sei lá, um, acho que era Super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu amo! Ou Lua de Cristal, era um dos dois. E, meu, a gente tem que assistir esse filme juntas. Porque eu tô ligada de várias coisas que você pode gravar pro seu canal sobre esse filme. Tô falando assim, mano, ou essa mina tá doida, <risos> ou ela, mano, ela realmente acha que vai dar um puta vídeo. No final, eu até esqueci de falar com ela, vou procurar. Você Nossa, falou, tá, esse, Xuxa, filme, eu lembrei. esse filme é incrível. Eu amo, eu te adoro. Xuxa contra o Baixo Astral é incrível, gente, assista. Mas gente, esse a gente assiste sério, a gente não assiste pra zoar, não. É, a gente assiste é sério. É porque é muito icônico. Mas a gente ri de umas coisas também, tosca, no meio. Tipo também. Por quê? Ah, é engraçado, né, amiga? Filme antigo é engraçado. Tem umas coisas... Na, no Alô de Cristel, no começo, a, a Xuxa dança um break na rua, assim. Tipo, ela tá passando, aí as crianças amam ela. Aí as crianças ai, a Xuxa, a Xuxa. Aí ela para no meio dos caras, assim, no skate. <risos> aí ela dança um break, assim, é tosco. Girando, girando no chão, assim É, mesmo. mas é engraçado. Sério? É, é claro que não é ela, é um dublê, eu acredito. Porque a Xuxa não faria aquilo. Será que não é ela? Por que ela não faria não. aquilo? Porque Talvez ela é formada seja. em balé. Oh. Não, isso tá de falando dance. só porque é do gueto, não, não é de... Mas ela é branca. A Madonna fez é balé também. Ela fez balé, a Madonna, não, na faculdade. Ela não faz isso também, não. Dança ah, break. É. Ela não fica girando daquele jeito. Não, mas, gente, dança break é um... Gente, um dia que eu tava no centro de São... Na 25 de março, né, como sempre. E aí, eu fui pegar o metrô pra voltar. Tava tendo o maior campeonato de break dance que na eu já estação. vi na minha vida. Na estação. Pois eu fiquei ali, vendo duas horas vendo. Aí tinha um tio, gente, não tô brincando. O cara devia ter, sei lá, uns, uns 60 anos, cara. O cara era Arrasou. muito velhinho, assim, sabe? Arregaçando, dançando no breakdance. Tinha um cara boliviano <risos> também, arrasando. Tinha uma Aí entrou no meio. Não, eu queria, né? Mas fiquei com vergonha. <risos> Filmei tudo, fiquei vendo, fiquei me sentindo no filme. Sabe aquele filme da Sessão da Tarde? Sim, sim. Fiquei me sentindo nesse filme, foi maravilhoso. E pessoas que, que todo mundo acha feio, você acha bonita. Porque essa pessoa, uma vez, o Felipe quis contar no canal que eu achava bonita, eu não deixei de vergonha. Ai, quem é era? Mas dessa vez, eu vou assumir aqui pra vocês, já que a gente tá fazendo <risos> bem, né, o podcast, eu vou, vou assumir. Quem é? Que eu acho latino bonito. <risos> Amigo! Eu acho, gente. Gente, olha que casal perfeito. Você acha o latino bonito, ele gosta da Kelly Key. É, mas aí, no olha. caso, eles são separados, mas assim, é bonito. É, é verdade. verdade. <risos> Passa. Eu acho. É porque assim, o latino, gente, o que tem em torno dele é toda uma coisa de que ele é muito tosco, muito ridículo, no sentido uhum. de, tipo, melhor pessoa ridícula. As músicas são horríveis, mas tirando tudo isso, o rosto dele, eu acho ele bonito. Tá, mas o rosto de que latino? Do latino que fez sucesso nos anos, no, nos anos Sim. 90? <risos> Qualquer um, amiga. Ou o latino já depois que foi repaginado? Eu gosto dele, hoje, eu acho ele hoje em dia muito bonito. Hum. Tá. Então, né? Vou continuar Não dá então. Pra <risos> Gente, eu Gente, vou fazer o quê? Eu tenho, eu tenho uma coisa assim: que se, se eu pego, você pode ser, sei lá, a pessoa mais linda do mundo. 
se ela faz uma coisa que me que tipo eu acho muito tosco ou que eu não acho atraente que eu acho idiota sei lá eu não consigo achar mais só mais bonita eu não eu consigo assim. mais não consigo pode ser seja quem for eu sou, eu assim, sou assim em alguns assim. casos em outros não eu consigo em todos. Fazer o quê? não tem jeito eu tenho um problema muito sério que eu acho que tipo assim eu, eu fico sempre falando assim mano essa pessoa ela é muito bonita ela deve ser meio chata, ela deve ser meio cuzona. <risos> ela deve ter alguma Você coisa. Você julga a pessoa pela boniteza. Não, não julgo, né? Mas assim, eu sei. É que eu, eu tive contato com pessoas muito bonitas uhum. e que eram muito cuzonas. E que sempre batia com essa descrição, né? Não, sério. E tipo, mano, só porque elas eram bonitas, elas achavam que elas poderiam, tipo, sei lá, enfim. Sim, sabe, sim. Se, tipo, sabe a amiga bonita com a amiga feia? Eu era amiga feia, só tomava no cu por ser amiga feia. Sim, amiga. Então, aí eu acho que eu fiquei traumatizada, né, Bi? Um guilt pleasure meu de beleza, hum. de cara, um que eu... Eu não sei, muita gente achava feio. Mas isso, isso ele, ele mudou hoje em dia, né? Ele tá mais velho, tá, tá bombado agora. Mas eu já gostava antes, que é o Marcos Mion. Eu sempre achei <risos> ele super... <risos> Lindo até antes mesmo de, é, de ser, quando ele era magrelo e tal. Gente, da MTV. Eu não sei quem eu gostava. O Felipe achava o Felipe Tito também. É, eu achava ele mais um esquisito, eu achava já bonito. Ah, eu gostava do Backstreet Boy, que todo mundo odiava, então, que era o AJ. Que era ah, mais o. É, ah, eu tatuado e tal, não sei o quê. E no. Você tá ligado, Blink 182? Ah, Sim. Gente, o meu crush <risos> Mord Blink. Era o Travis, que era o baterista. Sim. Gente, eu amava esse homem, falava bem dele, falava assim, gente, esse homem é maravilhoso. Ele era esse homem é incrível, mesmo. não sei o que, Bibi. E todo mundo falava assim, credo, mano, ele é horrível. <risos> ele é horrível. <risos> ele é horrível, parece um varapau. Eu falava assim, gente, eu amei. E o povo tudo gostando lá daqueles do tom. Ah, ele cria aquela de tonto. É que o povo <risos> gosta do tom. A maioria o povo gosta do mais padronizado, né? É verdade. Quando eu era criança, eu era apaixonada pelo Jaspion, gente. <risos> Ai, minha irmã gostava do Jaspion ah, também. Gente, eu era apaixonada. Ah, o Jaspion era o tipo top do, da época. Amigo, eu queria ser japonesa. Você não tá entendendo. <risos> Nossa, minha irmã deu trabalho lá em casa, que ela queria viajar pro Japão, a Simone. Por causa do Jaspion. Por causa do Jaspion, ela Quantos queria ir pro Jaspion, ela tem. 33. É minha idade. É minha idade. 34. Vocês tinham a mesma vibe do Jaspion. Gente, eu era olha. louca do meu cu. É, ela gostava bastante ideia. da Changer Mermaid. Ai, eu também. É, eu tenho os... até hoje as coisas Eles deles. são os Changemans. Exato, é, é os Changemans. Eram os, os primeiros Power Rangers, né? É, porque se você não sabe, o Power Rangers foi roubado do Japão, tá? Opa, Gangan Style. <risos> Opa, Gagnon Style. Uh, 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 uh. Outro Guilty Pleasure, né? Opa, Gagnon Style. Gente, mas o que, que aconteceu? Que todo mundo queria dançar uhum. esse diacho, que era horrível. Que dança feia, né? Ah, eu achei divertida. Tipo o Crazy Frog. <risos> Mas não Pretty, 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 Crazy Frog, você não ouviu? É assim? Nossa. O que eu sabia era. É isso. Mas é que uma hora que fica. Pretty, 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 Uns guilt aí, que eu falei pra comer com você, quando a gente começou, começou a falar. Ai, você, eu sei que eu cheguei aqui, já desci a, o dedo pra ver um vídeo aí de arrancando o casco de pé. Era isso mesmo. Ai, gente, que nojo! Amo. Olha, Ai, você Maria. quer me deixar feliz? Me mostra vídeo arrancando cravo, cisto, calo, tudo. Tártaro, nossa, que delícia ver gente arrancando tártaro do dente, assim, mano. Mas é que a galera tem uns tartarão, amigo, assim, Ai, ó. Ai, que nojo, gente. É legal. Esse, esse talvez me interessaria. É muito bom. Não, e, e, e cera de ouvido? Que ah, a galera não. tira, uh -uh. mas que a cera tá pura pedra. O negócio é uma pedra dentro dos ouvidos. Gente, que delícia. Ai, gente, meu, Ai, meu cérebro fica bugado. Nossa. Eu sei que o Eduardo gosta de cheirar livro. livro. Aliás, o Eduardo livro. gosta de cheirar tudo. Olha, o Bertô cheira as coisas antes de comer. O Bilar também cheira tudo. Não, cheira não. meu priquito. Mentira. Não, não é. <risos> Mas ele cheira tipo, a gente pega a laranja e cheira a laranja. Não é, toda, assim. não, não é tudo que eu vou comer que eu cheiro. Mas eu cheiro bastante coisas assim, sei lá, umas coisas peculiares eu cheiro assim, entendeu? Olha... Livro, eu amo cheiro de livro. Espero que tudo seja legal, né? É. Não, não cheire nada não, ilícito. Não, 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 não é cheiro ilícito. nada zoado. Eu cheiro Olha. coisas... 
Livro, eu adoro. De... Mas o livro é uma coisa que muita gente gosta do cheiro Sim. de livro. Eu adoro o cheiro de livro. Mas pra ser guilty pleasure tem que ser o cheiro de uma coisa Proibida, bizarra. Né? Proibida, bizarra. Deixa eu ver é... uma coisa. Ah, ele tava botando o nariz dentro do... da almofada aí do gravador, sabe? É, era isso. Tava né? enfiando a cara dentro Eu gosto dentro. de. Sabe cheiro de GVA? Aquele. Gosto, adoro gosto. Adoro cheiro de GVA. Você gosta de cheiro de gasolina? Mais ou menos. Quando eu era criança, eu amava e eu não sabia que aquilo era o cheiro da gasolina. Gasolina, né? Eu tinha um amigo que ele gostava de cheiro de fumaça de caminhão. Misericórdia. Você tá, acredita? Tá com o pulmão preto. Eu gosto de comer bolo queimado. Você gosta de comer... Bolo queimado, assim. Não, não extremamente tô queimado. Mas aquele é que fica um pouquinho pretinho, assim, mais. Que ah, todo mundo despreza. É, falar, tem um crocantezinho. Um... Eu gosto do bolo queimado. Bolo de chocolate queimado, nossa. Ai, não que... faz. <risos> eu adoro. Sabe uma coisa que eu... Nossa, sabe o guilty pleasure que eu tenho que o Felipe sempre me zoa? Molhar o pão com manteiga no café com leite. Ai, adoro. Mas, eu, mas eu passo manteiga no pão. Eu também. E, eu e, eu eu de, de, de e fica com a gordura da manteiga Eca, em cima. Que eu é tomo bom. leite que sobra. Eu também. <risos> eu não gosto de pão de forma, assim. Não, eu só gosto de fazer não, é isso. Pão francês. Pão e sopa francês. de pão com leite, você toma? Ah, eu faço... É. É eu faço é uma coisa eu coloco num pote bastante café com leite pico pão mentira eu coloco uma meia colherzinha de manteiga assim e mistura ah, ah que não, nojo não. Ah, não entendi o conceito não <risos> De mergulhar. Não é diferente. Não é diferente. A minha. Não. Vocês não deixam eu falar? O ah. que, que é isso? Vou ter Você que pedir tá a minha faixa. Nossa, tá eu vou ter que pedir a minha faixa. gostoso. Eu vou ter que pedir a minha faixa sozinha. Então fala. É que todo mundo vai ter o direito a pedir uma faixa. <risos> no podcast. Durante toda a história desse podcast, cada um tem direito a uma faixa pra falar sozinha. Nossa, já, já, tá já, veio, já gastou a dele. Só que você quer. Com besteira. Não já gastou. <risos> Eu coloquei em um, eu coloquei a faixa exclusiva para Eduardo. Você colocou? Por isso, você gastou, ué. Você gastou assim. Gastou. Ah, então vai se lascar vocês dois. Ó, oh, não, agora é sério. O... Quando eu molho o pão hum. no, no café com leite, é. eu go... quando eu mordo, eu gosto de morder um pedacinho do pão sem estar tá molhado. Ah! Entendeu? Então, pra mim, eu tenho que sentir as duas texturas do pão, doida, sabe? Doida, é, louca. Doida nada, bebê. Tenho que sentir as duas. Doida é seu ah. marido que vai sopa de pão com ah. café com leite. Tem que ser o que segura, <risos> seu... segura que tá seco. Então, eu tenho que segurar e quando eu vou botar na boca fazer... Ai, que bateu aqui o um negócio, parece, é, pareceu que eu peidei, é, não... É. <risos> Quando na hora de fazer o nhaque, tem que ter o molinho do que tava molhado e hum. o sequinho também. Ai, que delícia. Grande diferença. Adoro, ai, só de pensar já quero. Vamos todo mundo tá pra bom. padaria agora fazer isso. Uma coisa e que a gente eu tá gosto... lotado de comida. Nossa, a gente tá morrendo aqui, a gente tá rotando tudo. <risos> Uma coisa que eu gosto muito é comer comida fria, mas não só Amo. a pizza... Eu gosto de macarrão frio, uhum. arroz frio, carne fria. O seu tudo problema frio. não é que você come frio, você tira da geladeira gelado e você come. Isso. Eu adoro, eu adoro É, fria. eu não sei se eu como assim, gelada, assim, da, da geladeira pra mim só pizza. Não, como Ai, como que delícia tudo. a pizza gelada. Nossa, Ai, é macarrão bizarro. gelado, eu adoro. Hum. A Leca hum. gosta também. Ai, Leca, te adoro. A Leca gosta também. Vocês né? é comem, vocês comem banana com comida? Não, detesto. Gente, eu odeio. não consigo olhar. Quem Meu pai come, isso? me dá eu ânsia. Também. Eu sempre me ferro, porque eu sempre conto a história. Quando eu vou no self-service, tem lá um empanada. Eu acho que é queijo. Ah, Aí eu pego várias, assim, ah, nossa, eu comi queijo é empanado. Banana. Aí é a banana. É, assim, <risos> é uma cortadinha, assim, antes pra ver, sabe? Com a pazinha de é, pegar. Mas assim, eu... Eu tenho uma amiga que ela tem um, o guilty pleasure dela do self-service. É, ela pega... Uma quantidade X de ovinho de codorna e uma quantidade X de daquele, daquela mussarela de búfala, sabe? Que é ah. branquinha também. Aí ela mistura e ela fica brincando de adivinhar se é ovo de codorna ou se é o um negócio. Que, <risos> que a aparência é igual, entendeu, Bi? Louca. Que, doida. que louca. É a Júlia, louca. Louquíssima, gente. Louca de tudo, gente. Só uma coisa que eu gosto muito de fazer, como eu sou ligada na arrumação, é, por exemplo, se eu for lavar a louça. Eu tenho que separar a, lo a, a louça... Bag... Eu gosto de fazer uma coisa assim que se chama organizar a bagunça. Se tem muita coisa bagunçada, eu organizo a bagunça, por exemplo. Na, na hora de lavar a louça. 
Os copos eu deixo todos pra um lado. Aí eu faço isso. Os pratos sujos eu deixo todos empilhados. Então eu organizo a louça suja. Antes de começar a lavar. Antes de começar a lavar. Eu faço isso. Quer dizer, eu lavo a louça uma vez por ano, né? <risos> Mas toda vez que eu lavo... Quando... Hoje, quando eu lavei a louça, não tinha nada organizado. Não, é, meu filho, esse daí, tá... daí foi lavando tudo. Eu tava olhando assim, queria só organizar. E ele lavava, né? Óbvio. Entendi, é que eu só organizo. Entendi, é que eu só organizo. Já dá um respiro, menos, né? Parece que tem menos quando você organiza. Aí quando você vai lavar, não tem menos coisa nenhuma. Você passa uma hora na pia. <risos> não, porque às vezes a gente bota o tapar grande, aí já enche a pia inteira, depois fica tudo em volta e não tem tanta coisa assim. É verdade. Fica a dica pra você, dona de casa. <risos> tá Organize sua louça antes de lavar. Gente, o Fi é muito, muito, muito dono de casa. Eu sou dono de casa, gente. É muito fofinho. <risos> Fazendo ah, cafezinho, gosto. passando café. Ele faz. Passa o café. Ele é, ó, e ele é tão dono de casa que, tipo, ele sabe o jeitinho que você gosta do café, sabe? Eu cheguei aqui hoje, ele. Ai, minha amiga, tem, ó. É, <risos> café frio, que eu gosto de café frio, né? Louca, tem café louca, frio, louca, quer, é, não sei doida. o quê. Eu, ai, eu quero. E aí eu achava que ele gostava de mim, mas eu já tô vendo que ele tava só querendo não jogar fora o café frio. Não, amiga, não era isso. Que bom. Você <risos> <sei a ver. risos> Ai, minha gente. Ai, tem mais coisa? Acho que não tem mais Guilty Pleasure. Chega! Gente, eu não sei se tem mais Guilty Pleasure, mas a gente tem aqui aquele momento maravilhoso desse podcast que a gente faz a propaganda do próprio podcast. Gente, você quer seguir o nosso podcast? Está em todas as redes sociais. Todas. Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Isso. Conta quais são as redes. Quais arroba são? Filhos da Grávida no Instagram. E no e Twitter. Twitter também, arroba Filhos da Grávida. No YouTube é Filhos da Grávida de Taubaté, é o nome completo. No YouTube estamos com quase 50 mil inscritos. Olha! Logo a gente vai ter uma plaquinha de 100 mil. Ai, gente, para que eu choro. Vai ter, vai estar tá tendo. Que a Maíra quer roubar pra ela já. Eu porque quero. Porque é a nova plaquinha. Ah, já pedi, já postou é da placa. Já. Não existia a placa. Quem inventou o podcast fui eu. Ah. <risos> eu vou desligar esse eu microfone queria, agora. Eu queria filmar a cara do Eduardo. Só porque você quer que foi você que inventou o podcast. Quem deu a ideia do podcast? Foi você que inventou fazer o nosso quem, podcast? Que, quem que falou, vamos fazer um podcast? Ah, então, então faz sozinha. Não, eu chamei vocês porque eu... Se fosse fazer sozinha, eu tinha feito há dois anos atrás. Ah, bom. Você começa com essa história que você inventou o podcast. <risos> quem que te chamou pra vir aqui? Quem que te chamou pra fazer? Tá bom, mãe. Quem chamou, responde. Obrigada. Muito obrigada. Ah, então, qual o jeito que você tem a mais sobre isso, então? Eu não tô entendendo qual que é o intuito dessa discussão. Tema de hoje. Quem inventou a porra do podcast? Só tô a Regina, a Cristina, a Regina olha. Que é só a Regina? Cristina Rocha. Tô só a Cristina Rocha hoje. Não, sério. Mas é que a minha placa do 100 mil é feia. Eu queria a nova. Vai acumular, não basta dela, tem que acumular. Quem inventou o podcast e quem falou, vamos pro YouTube? Quem falou, vamos pôr esse podcast no YouTube? Olha, ela vai começar. Eu também. Eu vou dar na Ai, sua cara. Caiu. Eu vou dar na sua cara. Fui eu que falei. Eu, eu não enchi lembrava. O saco, enchi o saco de todo mundo. Foi. Eu esse canal, montei a arte, falei, tá aqui, o canal tá pronto. Foi. Tá? Mas se... Eu vou chamar o fã clube da Tami, eu vou chamar o fã clube da Sula. Olha, mas quem pensou, mas não, quem quem pensou não. no quadro Marina Joyce foi eu, tá, gente? Quem deu o nome uma foi eu. Cadê o que tem que ser? Cadê Mas não ia ter nada disso se eu não tivesse falado. Vamos fazer um podcast. Não, vai tomar no seu cu. Mas você tá brava? A verdade dói, né, gente? Não falar nada. A minha sogra, Helena, que escuta a gente pelo YouTube, perguntou se você tinha ficado bravo quando eu falei que eu que tinha dado a ideia do podcast no ao vivo. Não, imagina. Ah lá, não. Lógico que não. Ele tá fazendo uma cara de que tá bravo, não tá, Fi? Ah, tá, tá mesmo. Cadê os Marina Joyce de hoje? Não é Marina Mas Joyce, bebê. E o quê? Ah, é o o que vocês vão indicar? Não tenho nada pra indicar pra essa ralé. Nossa, Não fala horror. assim dos meus ouvintes, Tô lindos. brincando, dos seus ouvintes. Claro que inventou. Ah, vai, 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 vai. Eu amo vocês, gente. Vocês são maravilhosos. Eu sempre falo isso no canal, vocês sabem. É, eu não sei o que indicar pra essa galera aí, não. O que, que essa galera vai ter de novo? Eu acho semana? que a gente tem que indicar um Guilty Pleasure. Olha, eu vou indicar, tá? Hum. O YouTube ou o Instagram... 
chama Dr. Pimple Popper. Que é, Nossa. É, que tá em inglês. É, é, em português seria a doutora espremedora de, espremedora de espinhas. Ai, que nojenta. É uma menina. É a, é a, nojenta, o nome porca. dela Não é nojenta nem porca, bebê. Ela é uma dermatologista. É dermatologista. O nome dela é Sandra Lee. Famosérrima. Entendi. Agora aí. tá explicado. <risos> Ela é uma doutora que espreme as coisas. E ela espreme as espinhas e posta no Instagram e no YouTube dela. Entendi. E é maravilhoso, gente. Tem espinha, tem cisto. Deus Olha, eu recomendo muito, se você não assistiu, assistir um vídeo dela que se chama Mr. Wilson. É maravilhoso. É um nariz, gente, que tem uma tonelada de cravo. Delícia. Ah, não dá. Dá até pra fazer um purê, né? Com o Ai, <risos> que bom. Imagina você chupando esse nariz, miga. Ai, eu não quero te chupar, não. Quero... <risos> eu não sei o que eu indico de coisa tosca que eu gosto. Ai, que bateu o sonho. Você já indicou coisinhas de praia? Não, e Foi, vamos indicar, indicar já! Agora. Olha, estamos falando sobre a ASMR, né, que a Maíra gosta. Eu e agora, escuto. E agora tem uma nova tendência do ASMR infantil. Sabe? <risos> que estão fazendo isso, e elas fazem muito melhor que os adultos, eu Meu, acho. Meu, sério, é muito maravilhoso. Então vamos indicar o, o, o rei do ASMR brasileiro... Que... Que é do... Eu não sei o nome dele, sabe? Também amiga? não sei, que eu, eu só vou direto no Coisinhas de Praia. É, é Coisinhas de Praia o nome, gente. Ele ensina você a passar protetor o solar. O nome dele é Pietro. Ah, é. Pietro, Pietro ASMR. É, o canal dele é Pietro ASMR. É esse Isso. mesmo. Gente, quando eu vi esse menino... Quando eu vi esse menino, eu fiquei louca do meu cu. E eu... Me melhor pessoa. Melhor né? pessoa. Quem é Sweet Carol, perto desse, desse Ninguém. ícone? Ninguém. Gente... gente. Olha o nome desse vídeo dele! Uh, <risos> ai, já morreu! O Eduardo já, já virou fã! Perdemos o Eduardo! Graças ao SMR! Aí o podcast vai ficar só pra nós dois, é, e morreu, olha só, morreu! Tá, <risos> Gente, eu tô com medo! Vou chamar a Lorelai, chamar a Lorelai! A Lorelai, é! Lorelai! Tá passando mal! Gente, ele tá passando mal! Não vou que te plagiar ele agora! Ó. Que foi, Edu? Somos 10 mil dorminhocos. <risos> é o nome do fã, é fã não dele. dele. Tem aqui a SMR colaborativo Fit Edu SMR. Ele pegou uma outra criança que ah, sabe SMR. Viu muitos ícones juntos. Muitos ícones. Cois... Mas procura aí, o melhor de todos é o Coisinhas de Praia. Coisinhas gente. de Praia. Aí tem aquela hora do Coisinhas de Praia que ele fala tipo assim, ó. É, como que é? Vem relaxar nesse embalo. Vem nesse embalo relaxar. Eu gosto quando ele fala... Ai, amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. <risos> Nisso tem um cenário maravilhoso de uma praia, assim. É, gente. e ele fala que as férias chegaram. A história toda é assim, as férias chegaram e você não quer ficar com a ardência desse verão. Porque nas férias tá muito, muito, muito sol. E pra deixar o crush, a boca tem que tá estar então, hidratada. Tem, hidratada. E ele passa a manteiga de cacau na lente, sabe? Essa parte que ele passa assim Sim, na lente e fala, ele. faz biquinho. <risos> Gente, eu amo esse menino. Ele fica fazendo um negocinho com a mão assim, ó. Não sei se você consegue, ele consegue ouvir o barulho. Consegue, amigo, assim, ó. Aí ele pega e faz assim, ó. Melhor coisa, pisa nesses outros canais. Você aí. quer Sweet Carol? Dá vontade, Carol Doce. Carol Doce. <risos> Mas eu gosto da Sweet Carol, mesmo ela lambendo Morelha. o microfone ah, em forma de orelha. Ela achou ruim com a gente, porque a gente falou as verdades da SMR. Não gosto dela. Porque, amiga, você não vai ser o Coisinhas de Praia. Ai, <risos> eu já será. indiquei. Ah, não. Você falou assim, o seu vai ser o quê? Mas você nunca vai ser Coisinhas de Praia. Você tá falando do que eu indiquei. Praia, amiga, eu indiquei. Eu entendi. Que esquece que eu entendi agora, tá? Relaxa. Tô louca! Tá tô doida. louca, tô louca. Ela quer se apoderar de tudo, a Maíra. É tudo meu! Me dá esse apartamento aqui, ó. Quem pagou fui eu. Porque teve um podcast que você inventou, né? Esqueci desse detalhe. Minha calça toda se desfazendo, ó. Esse castigo. Fala, Eduardo. Eu vou indicar, vou indicar um Instagram legal. Hum. Que é do... Peraí que eu vou abrir aqui pra falar certinho. Do eu? Eu posso indicar dois Instagrams? Pô, não tinha nada, agora quer dois. Já, já, olha, já quer o protagonismo todo. Claro Vocês estão de bullying comigo, eu <risos> <risos> Nossa. Ó, <risos> vou indicar dois Instagrams. E Vai. os dois é o William, por incrível que pareça. Nossa. Hum. O primeiro é do Will Leite, que o Instagram dele é o Will, que é W-I-L-L, -L, Will, ponto tirando. Que tem tirinhas maravilhosas. Eu amo a Dona Nésia, que é uma tirinha que ele faz de uma velha rabugenta, que sou eu mulher. 
Nossa, não tô achando o outro Instagram. Ah, Will Illustration. O outro né? é underline Will Costa. Will Costa. O Will Costa, ele é um cara, um ilustrador que ele desenha tipo celebridades Puts, de uma pode forma crer. muito realista. Tem divas, várias divas já tweetaram. E ele dele. colore de lápis de cor e fica extremamente realista também. Perfeito. Ele gente. tá fazendo o desenho meu e do Fi. Que eu vou enquadrar e colocar aqui na sala de casa. Babado. Que tá idêntico. Vou postar no Instagram do Diva Depressão quando ficar pronto. Yes. Dois yes. Dois Instagrams de dois ilustradores. Pronto. Agora, gente, chegou aquela hora maravilhosa que o Fi inventou. E eu dei o nome. Eu inventei isso do Sussurro, inclusive. Foi mesmo. Do Sussurro, eu lembro bem no momento. Vamos parar de ficar dando crédito pra quem inventou o quê? O UK é. também foi eu que inventei. <risos> e o nome também fui eu que dei. No caso, foi a Pablo que inspirou você. Mas a gente pega a inspiração do mundo e aplica. <risos> <risos> Ai, gente, eu queria dizer que esse bullying tá acontecendo por quê? Porque quando eu jogo videogame aqui nessa casa, o Edu começa o jogo e já fala assim: Bom. Já sabemos quem vai perder, <risos> né? E falando de mim. E daí depois a Mayra ganhou do Jacqueline. Já... <risos> Poucas vezes ela ganhou mas, de mim. Mas ganhei. Começa você então, gente. Primeiro Marina Joyce de hoje. <risos> Nossa. <risos> Vai, próximo. O que te dá Joyce? Lembrei qual o que te traz do Eduardo. É ficar bravo. É ficar bravo. O que te traz do Vai. É reclamar. Vai, eu vou ler. Eu tenho o um Guilty... Eu pe... Posso finalizar o Guilty Pode. Pleasures? Pode. Eu adoro assistir qualquer coisa na televisão reclamando dessa coisa. Ah, isso é verdade. Mas eu adoro. Tudo. Eu boto uma série e falo, não acredito que essa filha de uma puta vai fazer isso. Ah. Eu não acredito que essa desgraçada... E eu falo uns xingamentos pesados. Não, ele deve ficar assim, nossa, tá uma bosta isso. Nossa, tá muito ruim isso. Mas nossa, não uma para droga, de ver, não. né? Continua tudo. vendo. Nossa, e aí, sabe o que, que ele faz pra mim, o filho? Ele fica, ai, meu reclamão. Eu amo você fazendo ir. Aí ele começa a me agradar. Ai, que lindo. É que ele parece o Eustáquio do, sabe, do Coragem. Ah, do não. Que ele gosta de Eustáquio. É, é, eu sou o Muriel. Ai, pai. Eu, 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 eu sou o Coragem. Eu sou o Coragem. <risos> Toda cagona, não pode falar nada. Pior que eu sou o mesmo. É isso mesmo. Vamos disso na próxima Comic Con? Vamos. Ah, Vamos. Eu, cachorro eu, gigante. eu vou, eu vou, eu Aquela vou. Aquela roupa de espuma assim, sabe? Eu vou. A cabecinha de fora assim. Vamos, Adoro. bora. Bora fazer. Preferia assim do que com o pra fora. Olha, Olha cheio de Não, não é cheio de não. Cheio de não. De não de tô cheio de, de, cheio de, de ano quem vai comprar pra fora. Amiga, não é cheio disso. Mano, eu, eu prefiro ir assim. <risos> Só porque foi no São Paulo Fashion Week com o cu de fora, você fica chorando. Quem foi com o cu de fora? Que que é isso? Eu vou rir tanto que eu vou menstruar aqui no sofá de vocês. Para! Vamos, bora. Não era disso que eu tava falando. Vamos de Marina Joyce. Vai. Estou namorando ou não? Ai, agora tem isso que você Ah, eu tem... não vou fazer isso. <risos> Ai, não vou. Eu ia falar, tem que. Ele... <risos> não vou. Então tá, não faz. Ai, coitadinha. Olha, pessoas. Deveria ser olá, pessoas. <risos> oh, olha. Nossa, <risos> olha. Não, é porque eu, eu li olha, pessoas. Eu falei, mano, não faz o menor sentido. <risos> Aí eu tô falando, deve ser o, olá, pessoas. Vamos. <risos> <risos> Parece que a gente tá bêbado. Nossa, mas já que, que nem tá tamo, louco. juro que nem tamo. A gente tá bêbado de comida. De tamo. felicidade, que o que importa é A gente saúde. tá com bêbados. Vai! <risos> cômodos! Bem Co pra ser nossa! Ah, a gente tá cômodos! Lê essa porra! <risos> agressão! Olha agressão! Ai, meu Deus, não Diretor, não fui agredida! <risos> gente, Ele tem seis! Eu dei um tapa no ombro dela! Nem o um tapa foi! Vai! Hum. Podem me chamar de Lost! Porque, <risos> porque tô perdida! <risos> Porque realmente estou perdido no relacionamento. Sou gay, não assumido, mas bem resolvido. Sagitariano com ascendente em Capricórnio e Lua em Escorpião. O boy é de leão e o resto eu não sei. Olha, conheço vários youtubers que são assim. 
Então, Eita. mais ou menos um mês e pouco atrás, eu conheci o boy e estamos meio que em um rolo. Ele mora em outra cidade e nós encontramos somente final de semana. Quando vou para casa dos pais dele, dormimos em quartos separados. Durante a noite ficamos juntos. Quando está quase amanhecendo, cada um vai para o seu quarto. O problema é que até agora não está claro se estamos namorando ou só ficando ou sei lá. Ele diz que gosta muito da minha companhia e, claro, e óbvio que eu também adoro ficar com ele. Ainda não transamos, só mão amiga mesmo. <risos> eu estou na dúvida se realmente ele quer algo comigo ou só está passando o tempo. Hum. Cheguei a perguntar isso, mas ele disse que estamos nos conhecendo ainda. Hum. Mas conhecer os, sogro, os sogros e dormir na casa deles não está mais para namorar? Hum. Estou na dúvida porque nunca namorei e não sei como proceder. Perguntei se eu não estava sendo um step ou passatempo por ele ter terminado um relacionamento recente. Hum. E ele me garantiu que não. Falou que... Como que eu seria um step se até já conheço os pais dele ou estou dormindo lá? Help me, please. Olha, Lost. Hum. Olha, eu acho que ele acabou, se ele acabou de sair de um relacionamento, provavelmente ele tá naquela coisa de não entrar em um outro. Mas por que cacete leva o menino pra casa? Pra economizar no hotel, amiga. <risos> o menino não é assumido também. Não. Faz sentido. Às vezes ele não quer entrar num hotel, num hotel com outro cara. Amigo, hum. isso não vai dar certo. Já tá dando porcaria eu... agora. <risos> eu tô sendo sincero, não vai dar certo. Já tá uma porcaria agora. O cara, não, porcaria. Não, o cara não quer saber dele de falar. O cara não quer saber de falar pra todo mundo que eles namoram, de assumir o namoro. Mas é que ele não é assumido também. Nenhum dos dois é assumido. Então, assumido. o que ele tá querendo assumir o quê? Eu também não, não entendo. Eu, eu, ent eu acho que o lance dele não é nem de assumir ou não. Ele quer saber se o, ele, o, o boy não tá querendo chamar ele de namorado. Mesmo, não se assumir pro mundo, mas é, por... se estar em um relacionamento. Você sabe o que, que é isso? Você sabe o que é isso? Eu vou falar. Gente, se vocês não me derem razão, eu vou atacar vocês essa janela. Hum. Tá. Isso, ele sabe que a única forma dele saber é perguntando. E ele não quer perguntar porque ele sabe que a resposta vai ser negativa. Ele perguntou e a resposta foi negativa. Então, o que, que você. Então, amigo, ele tá, quer tá saber deu o que errado. ele faz. Ai, amigo, eu acho que sim. Se, tá, se você tá gostando de tudo que tá acontecendo. Continuar nessa vibe, assim, é uma ele não tá mas se é imprescindível que ele fale que você tá, que, que isso é um namoro... Sabe qual que é o problema? Então aí é melhor você Esse, desapegar. Isso que ele escreveu pra gente já mostra que ele tá incomodado. Ele não eu vai também conseguir acho. voltar pra trás, voltar pra trás. Não, é. Às vezes ele não está mega então, incomodado. Tá incomodado já, não vai conseguir oh, se eu acho, eu acho o seguinte, quando a, quando a gente tá num namoro, termina o um namoro, a próxima pessoa que a gente fica, muita gente tem a, essa, essa tendência de... De projetar o que sen sentia pela outra pessoa nessa nova pessoa. Então, às é. vezes, é mó normal, tipo assim... Já age como um namoro, né? Age como um namoro, mas não quer ter as responsabilidades de um, um namoro. namoro. É verdade. Ele te leva em casa, porque provavelmente ele levava o outro boy pra casa. Exato. Ele tinha essa facilidade. Então, ele Mais tá, prático. tipo, meu, projetando em você. Ele meio que terminou o relacionamento dele com outro cara e... Tá, e pegou você e tá continuando do ponto de onde e... ele parou. É verdade. Sabe? É verdade, e, verdade. e assim, beleza, ele quer fazer isso com você? Então avise pra você que tá fazendo isso. E já é. que ele tá fazendo isso, fale que tá namorando com você. Porque na minha, na minha opinião, Maíra, eu acredito que, meu, não rola a pessoa te tratar como namorado, fazer coisas de vo com você como namorado, e na hora de você falar, e aí, somos namorado? Ele fala, não. Estamos apenas nos conhecendo melhor. Pra é, mim, isso então, não existe, bebê. Eu também não. Você estaria, provavelmente, se vocês não estão namorando, vocês estariam naquele estágio de sair pra lugares. Aí, no máximo, iria num motelzinho, se fosse rolar Sim. alguma coisa. Sim. Dar uns peguinhos aí num cinema. Essas uh -huh. coisas de namoro, né? Não Exatamente. Não diretamente na casa, né? Exatamente. Então, Agora... manda se lascar esse cara folgado. Se é o cara te, tá te levando pra casa só pra não pagar motel ou porque tem vergonha de sair em público, já que ele não é assumido e tal, que deixe muito claro isso. Exatamente. Olha, eu tô te levando na minha casa porque não sou assumido, tá? Mas a gente não, não tá sai namorando. caro, né, gente? Exatamente, o bebê. Combinado não sai caro. Concordo. É, é combinante. Próximo, próximo, vou aqui, ler. Aqui, ó. Vou ler aqui. Vou, vou fazer aquilo lá porque só vou ser expulso. <risos> Pela dona do podcast. <risos> Olha, fiquei com dó desse. Tem até a foto dele. Ah, é? Cadê? Tem a foto Aqui dele. Aqui a foto dele. Não é a foto do Dantas. 
Você tá com dó do Dantas? É porque ele vai ter que editar isso, meu tadinho, né? Eu achei que a foto do Mas cara mano. era... Coitado do Dantas, gente, de todo esse episódio, bicho. Nossa, o Dantas é tudo bem, porque é só ele, é, é, só é, é, casa é, dele, né? É, 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 uma coisa, é. eu adoro o Dantas, amo você, Dantas, Ai, você é, é o melhor de É verdade, a gente tá muito feliz, você amigo. Você é um fofo, vamos Lindo. lá. Ó, o pai nojento me chutou. Te chupou? Chutou. <risos> antes tivesse, antes o pai nojento tivesse chupado ele, né? Vamos lá. Boa Olá, nojento, divos e Maíra. Né? Olá, divos e Maíra. Olá, divos e Maíra. Olá, divos e Olá. Vamos lá. É. Agora podem começar a falar assim, viu, gente? Olá, divos e dona do podcast. Eu não sou dona, eu só falei que... Proprietária. É. Não, não sou dona. Eu vou então... ler aqui o caos do menino, que parece o Dantas. <risos> Sempre que ouço o podcast, minha mãe acha que estou conversando com meus amigos. E é realmente isso que sinto ao ouvi-los. Ah, eu amei. Meu nome é Ana, sou leonina com acidente em câncer. Nossa, Ana, como você parece o Dantas. <risos> eu chamei o boy pra sair, já deixando claro que não queria ficar conversando. Tava indo pra beijar na boca e outras coisas. Ai, já gostei assim. Já, já. Adorei a Ana. Isso. O boy topou de cara e eu fui. Chegando lá, ele fez uma graça e colocou a língua pra fora. A língua dele tava toda amarela. Ah, Misericórdia. Parecendo que não viu uma escova de dentes há pelo menos uma semana. Eu Ai, fiquei... amado. Eu fiquei toda enojada e não consegui beijar o boy. Virei a cara mesmo. Passada. Eu levo três horas pra me arrumar pro boy. E ele Exatamente. não faz o mínimo que é escovar os dentes. O boy não quer mais papo comigo. E eu queria saber de vocês se fui exagerada demais. E como lidar com o boy assim. Não foi exagerada nada. Não você não achou sua boca no bueiro? Esse cara é um filho de uma puta que não sabe nem ter higiene pra você. É. Ah, eu ia falar... Na verdade, assim, tem gente que tem problema gástrico. E a pessoa meio que não percebe essas coisas. Talvez um toque e fala... Mas é difícil como dar um toque. Como é que você vai dar um toque? É, é difícil é. dar um toque pro cara que tá saindo. Nossa, que linguinha amarela, bebê. É. O que, que você chupou? Um pirulito de abacaxi? Ai, é, é que eu falo assim, ai, dá um pra mim. Ele fala o quê? Ai, uma balinha de abacaxi. Você não chupou bala de abacaxi? Sua língua tá toda amarela. Nossa, Olha seria só. ridículo. Não. Seria ridículo. Não. Ai, Gente, é melhor não beijar. É melhor não beijar. Ela fez certo. Eu achei que você fez certo. Não quer, não faz. Sim. E, e não adianta ele ficar nervoso com você. Não, mas aí, por exemplo, aí chega lá na hora... A intenção foi sair para beijar. Aí chegou lá... aí e ela, sabe o que foi foda? Que ela deixou o seu, será? Ela deixou, ela ela falou, deixou claro. Que ela, o, o que foi foda é que ela deixou claro, ó, eu tô indo pra beijar. Aí então, chegou lá, ela não beijou. E aí, o que, que ela fez? Será? Será que ela saiu correndo? Tá correndo, assim, tipo, inventou uma desculpa? Pode ser. Gente. Porque assim, entre ficar lá, tipo, sem fazer nada, era melhor falar. <risos> Amigo, olha. Você tá com a língua amarela. Tá com a língua Sabe amarela? que ela poderia... alguma coisa? Sabe que ela poderia ter feito? É, gente, eu não ela sei. Ela poderia ter falado assim, meu, eu tô achando a sua língua muito amarela. Você não quer dar uma escovada no dente pra gente não beijo? <risos> é melhor isso? Vai que ele... Meu, se o cara... Quando o cara quer muito, ele pode... Meu, vou lá escovar o dente eu depois... Eu acho que o cara nem ia ligar. Nem ligar. Porque eu ia desesperado. Amigo, eu não sei, eu não ia conseguir falar. Mas eu também acho que eu não conseguiria falar. Também. Eu acho que eu ia beijar com o boy com a língua amarela. Eu acho que eu também ia meter uma... <risos> Vamos tomar um sorvete? Eu antes. também, eu ia mandar uma dessa. É. Mas assim, eu entendo que, miga, você deve ter ficado, tipo, enojadíssima pra é. você não ter conseguido beijar o boy. Mas tá, você não tá errada também, não, amiga. Não tá errada, não, tá errada não, porque não. eu acho que a gente não pode aceitar que é menos do que a gente merece. Exatamente, como você falou... A, a, se, a, se arruma toda, se produz inteira, chega lá, o cara só lava o pinto na pia pra sair. Mas ainda bem que você tá, tá lavando na pia, porque tem uns que não tá nem tem lavando, que nem lava. né, mana? Mas, mas tem uns que não toma nenhum banho pra ir no encontro. Então, pois amiga, é. tá certo. Né? É Ninguém bem, merece. Você exagerou, não, amiga, tá certo. Tá mas, certa, é, Bia. Se uma próxima, quem sabe não rola ali uma necessidade, não sei. Ai, né? gente. Ela poderia ter pego umas águas na pia. Ai, vamos tomar uma água antes. <risos> vamos brindar com água. Vamos brindar com duas escovas de dente? Vai. <risos> Ai, nossa, eu tenho uma tara é, eu tenho por escova de dente. Isso, pleasure. escova, escova a língua. Nossa, isso, vai. Isso me fez lembrar uma coisa que, eu, gente, não tem nada a ver com o assunto. <risos> mas eu quero falar. Eu, uma vez, eu li numa revista, essas revistas de adolescente, faz muitos anos isso. É. Tipo, maneiras de surpreender o seu boy com um beijo. <risos> Ah. E aí tava lá, é, sei lá, acordou com o boy, dormiu com o boy, acordou com o boy, os dois estão escovando o dente. 
Aproveite para surpreendê-lo com um beijo de pasta de dente. Que nojo! Eu achei ridículo. Quem que vai beijar que uma nojo. pessoa com um monte de pasta de dente que na ó. boca? Deixa eu posso dar uma informação de pasta de dente que eu descobri recentemente. Eu acredito que seja mentira, mas eu gostei de saber que eu... Sei lá, enfim, que eu gostaria que fosse verdade. Hum. Quando você escova o dente, você não pode jogar a espuma e botar água e enxaguar a espuma. Você tem que jogar a espuma fora e ficar com aquilo lá na tua boca. Porque o flúor tá na pasta de dente, você não pode, tipo, enxaguar. Mas e aí? Ai, fica aí pastoso, a boca fica Ai, pastosa. meu, li isso aí, eu fiquei chocada. Será que é verdade? Ah, alguma... Gente, algum dentista, dentista pode que quer é patrocinar Pelo amor de Deus, hein, dentistas. Eu mas, mas outra coisa também, gente, é... Não sei se vocês sabem, mas é, tem que escovar a língua. Tem gente que não sabe é, que tem que escovar a língua. É, isso é verdade. O boy tava com a língua amarela porque ele escova a língua, é, porco. Tem uma, tem uma escova <risos> própria, que também se você usar a escova normal, ela pode machucar a, os, né, as... Como é? Pap pap Enzimas. Papilas. Papilas gustativas. Isso mesmo. As enzimas. <risos> então, às vezes você escova os dentes e continua com bafo, é por causa da língua. Então você tem que escovar a língua, tá, amiga? <risos> pra não ter mais enzimas. Isso. Ai, eu tô rindo muito. Uma enzima da outra. Uma vamos enzima. agora, vamos agora pro fi. É a mais go. curta. Assim. Vem Letícia. como é que let's go. <risos> Daddy. Ai, eu sou rana, eu me confundo. Ele vai é, fazer... É. Dere inseguro. <risos> Dere inseguro. Tem que fazer de cada lado, assim, ó. Dere inseguro. Os dois fazem também a roupa pra quem tá Dá ouvindo. Sim. Dá. Dá sim, ó. Porque aqui, ó, no R... Aqui, ah, ó. Ah, por isso que eu Vai, sinto que a minha voz. Left, e aqui, por ó. Por isso que eu sinto que minha voz fica mais alta de um lado do fone. Left, porque eu sempre fico de um lado só. Mas é assim mesmo. Ai, the left, the pra right. Pra ficar essa sensação de que a gente tá em volta da pessoa que tá ouvindo. Ai, que gostosinho. Ai, já, já tá ficando novo. Ai, eu me, já me identifiquei com essa pergunta. Olha. Vai. Vai. Agora não ser não dere. <risos> Uh, olá, filhos da grávida. Eu me chamo Edu. Olha, o Eduardo mandando a pergunta. Não, Olha, o Edu tá mandando a pergunta. Eu identifiquei, agora eu entendi de tudo. Eu tenho 23 anos, meu signo é Ares, com ascendente gêmeos e lua em touro. Não sou eu mesmo. Gosto. Eu sou todo gêmeos. Hum. Bom, meu caso é o seguinte. Namora há dois anos com um cara bem mais velho que eu. Hum. O nome dele é Andy. Tenho de, temos... Temos 18 anos de diferença. Ele Gente. tem 41 anos. É uma vida, é uma vida de diferença. Desiste. É uma, é uma pessoa que Calma. já bebe. <risos> de diferença. É, ele é de Libra. <risos> não, tenho, certo. não tenho problema com caras mais velhos. Hum. Mas a insegurança do Andy me deixa muito incomodado. Ele se acha feio, gordo, ele é ursinho. E isso afeta até a nossa vida sexual. Pois sempre ah. tenho que tomar iniciativa. E além disso, ele não é safado. Já o traí algumas vezes e sei que isso Eita. não é certo. Por outro lado, eu nunca tive alguém que me desse tanto carinho, que se importasse tanto comigo. Até, até no final do ano, ele quer que eu vá morar com ele. Mas a insegurança dele e a baixa autoestima me incomodam. O que faço? Por favor, me ajude. Não vem falar que você se identificou com isso, não, porque eu não fico te <risos> Não, me identifiquei com é, a parte que ele só de, leu o de, é, de se achar de não, às vezes, caminhar na bad de ser gordo, assim, essas coisas. Olha, posso falar uma coisa? Conta, amiga. Eu sou esse ideia. O melhor... <risos> o melhor quando você tem uma pessoa que tá com problema de autoestima, de insegurança e tal, é você enfatizar o máximo que você puder o quanto aquela pessoa... O que aquela pessoa representa pra você, entendeu? Tipo assim, se você acha que essa pessoa é bonita, se essa pessoa te, te, tra te traz desejo, você tem que falar o tempo todo, porque ela, ela precisa escutar isso. Exatamente. E agora, amigo, uma coisa que eu vou te falar, não vai ser traindo ele algumas vezes que ele vai se sentir seguro, tá? Pelo então, contrário, né, muito amigo? Pelo contrário, é, quanto mais eu você acho faz que pra isso, mim, mais você é um filho pode. de uma puta que traiu ele. Pra um filho da puta esse menino, eu odiei. Olha. <risos> Gente, traiu pra mim, já fez merda, cagou no é. pau, traiu. E é aí rico. fica de graça. Ah, vai se fuder, vai se lascar. Eu acho que você tem que pensar muito bem. Quando você fala sobre, ah, eu, ele é muito carinhoso comigo, mimimi. Mi, mi. Tá, meu, beleza. O que adianta ele ser carinhoso se você não retribui ele a ponto dele se sentir seguro? E eu posso falar si. uma coisa? Eu Azul, duvido. É verdade. <risos> e eu posso falar uma coisa? Eu duvido que esse menino traiu ele com um cara igual o namorado dele. Gordinho, velho e tudo mais. Duvido. Deve ter traído com um cara bom. Eu tenho certeza. Eu, eu acho que... Eu não sei se, se aparentemente o cara poderia ser diferente. Mas eu acho que talvez ele tenha traído ele... Com um cara com uma, uma, uma segurança 
festa de si maior, saca? Pode ser. Isso, é verdade. E, e porque, mano, ele também tem muito a ver aqui, tipo, a, a segurança que a gente tem da gente muda muito o que a gente reflete pros outros, Com entendeu? Com certeza, isso é verdade. Então, tipo, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que você deveria... Se, se ele se queixa de autoestima e tal, você deveria repensar o como que você retrata... Como que você se relaciona com ele nesse ponto, assim, é, sabe? Não é só você, tipo, falando uma vez que isso vai resolver mesmo. Aham. Uhum. Ele tem que se sentir confortável. Meu, sexo é uma... Sexo, pro cara, pra, pra você ser safado e o cacete todo, que nem você tá querendo que seja... Mano, você tem que dar muita segurança pra pessoa, Verdade, entendeu? também acho. E uma pessoa gorda sofre, sofre gordofobia o tempo todo. Então, ela se sente mal... Em faz... se sente envergonhada. Sim. Quando, por exemplo, você vê é... vídeo na internet lá, de, tipo, do gordo tentando sexualizar e todo mundo rindo. Uh -huh. Tipo, da gorda de lingerie, é engraçado. É. E tudo isso vai entrando na cabeça da pessoa, amigo, né? Um elogio que vai apagar tudo isso. Ele vai se... pode até se sentir ridículo na hora de for... uh -huh. agir de uma certa forma com você. Exatamente, na hora de fazer a safadeza que você tá querendo. Você tá querendo. Ele vai se sentir mal. Então, ó, se pra, ele... pra ele se sentir seguro... Depende muito de você, Pois viu? eu tô torcendo pra ele descobrir essa traição e dar um pé na sua bunda. Olha. E, e ser lá. seguro com outro é. cara. E vai saber que se ele não descobriu até, aí isso pode ter afetado ainda mais. Tomara. Olha, gente. Né? Eu, não vou, eu não vou ficar passando a mão não, no cabeça de ouvinte, não. <risos> faz porcaria. Nossa, gente. De, de, eu vou ler o último, então. Estou cercada de falsianes. <risos> Cuidado, não veio, gente. Eduardo. Eu ouço isso de madrugada, dou um tapa no meu orelha. Vai! Glamourosa! <risos> Já acabou a SMR. A SMR. <risos> estou cercada de falcianes. Olá! Eu também, eu também estou. <risos> eu olhei com uma cara de indignação, de choro. <risos> que horror, que... Mas tá estou brincando. as lágrimas no olho colado. <risos> eu tô bem ema. Olá, divas, Maíra e convidado, que hoje é a minha irmã imaginária Patrícia. Ai, é algo Victoria Patrícia imaginária. <risos> Olá, divas, Maíra e convidado. É algo que eu venho refletindo há um tempo. Sou de touro. Tô no segundo ano e venho percebendo que meus amigos me ignoram e me deixam na mão quando preciso. São três. Duas meninas e um menino, o qual eu não me dou muito bem. Uma é sagitariana e vive me dando patada. E eu... E ou desfazendo de mim. Na maioria das vezes é no humor. Mas às vezes incomoda. E além disso, ela é bem orgulhosa. Eu vivo mimando eles. Levo comida, dinheiro. Até trouxe colares pra eles de quando fui pra praia. Pra tentar fazer eles serem mais atenciosos comigo. Já pensei em parar de andar com eles. Mas eu não tenho nenhum outro amigo. A não ser eles. E sou uma pessoa muito sozinha. Às vezes os chamos pra sair, ir a um cinema ou pizzaria. Mas é nessas horas que ninguém me responde no grupo do WhatsApp. E na escola sempre inventam uma desculpa. Como se estivessem me, inclu me excluindo. O que eu devo fazer? Putz. Nossa, eu vou mandar uma testão. Primeiro que você não tem que ficar se condenando com um pouco. Não é uhum. só porque você não tem ninguém que você vai aceitar essa humilhação que esse, man, esse bando de pau no cu faz com você. Porque, gente, isso não é amizade. Sim, não é Aqui pau no cozinho, você fica aloprando a menina e, e, e fica nesse chove numa hora. Devem sair sem ela, devem deixar ela pra trás. Cuidado. Ai, que eu fiquei revoltado com essa história. Você não tem que ficar se contentando com um pouco, miga, só porque você não tem com quem andar, não. Eu concordo. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Parece uma frase de tia velha, mas é verdade. <risos> E sempre a vida dá uma forma de alguma dessas pessoas voltar um dia a, a te procurar, amiga. Tenho certeza também. Olha, eu não tenho mais o que dizer. <risos> tenho certeza que uma hora eles vão precisar de você. E você vai pleníssima estar no Isso, pedestal. Pra... Ai, cara... E eles beijando o teu pé. <risos> ah, cara, beijando o pé da sua estátua de bronze, querido. Exato. No, na praça da sua cidade. No centro da praça da sua cidade. Pedindo dinheiro, porque estão passando fome. Miga, ó... Miga ou amigo, não sei. Eu tenho um vídeo no meu canal que chama Amizades Tóxicas. E nem todo mundo... Merchan do canal. Não é merchan. <risos> é porque ele ah, do canal. Ah, para. Não eu não é, sou é, dona. Amiga. Eu só tive a ideia inicial, gente. Eu não tô falando que eu sou dona, seus cu. Uhum. Olha, para. Pode tá parar com não isso. Não quero ser demitido, vou ficar quieto. <risos> eu 
Maíra, o Bolin virou a, a contra Maíra, mim. A Maíra faz com, com a gente que, a, que, esse, que esse povo faz com essa menina. Ah, né? é? Ah, de faço, isso, faço. Pode ver nas histórias dela. Vocês sabem que faziam isso comigo, né? A verdade é essa. Pois, eu, me fala nomes que eu mando matar pois hoje. Mas agora eu entendo por quê. <risos> Coitadinha. Não, é sério. Esse vídeo que eu falo de amizades tóxicas, eu falo exatamente sobre isso. Às vezes a gente acha que a, a, somente aquelas pessoas vão ser as nossas amigas, entendeu? Uhum. E, cara, às vezes as pessoas, elas, elas têm... Tem pessoa ruim no mundo, sabia? Tipo, ter... eu sou mó bunda mole, às vezes a pessoa é mó cuzona comigo e eu fico falando, ah não, acho que aquela é verdade, pessoa não quis ser cuzona, né? É Ai não, meu, é imagina. Também. Ah não, vai, meu, eu ela deve, você, né? ela deve é ter se expressado errado. E às vezes essa é uma pessoa ruim mesmo, é uma pessoa que tipo, às vezes é, se cresce é, diminuindo os outros. Tem gente que é assim, eu acho que é, você não precisa aceitar esse tipo de coisa, você pode revidar, entendeu? Primeiro de tudo, você pode revidar ou falar, mano, eu odeio quando você fala esse tipo de coisa. Ou então, amiga, se afasta, saca? Vai embora, meu. É, desencana desse rolê e procura outras pessoas. Só faz um curso aí, que eu sempre dou a dica do curso. É a melhor, é a melhor dica, dica, amiga, dica, gente. Melhor dica. Você quer arrumar amigo? Faz um curso. E às vezes, acho que até em volta, a gente, a gente não percebe, às vezes, tipo, tem pessoas que a gente não é amigo próximo, mas a gente conversa assim de vez em quando dá um oi, dá um... e às vezes a gente não desenvolve com essas uhum. pessoas assim, e as é. pessoas podem se tornar grandes amigas se você puxar um assunto mais, se você conversar mais, uhum. sei lá eu, eu acredito também nisso de, 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 de você acreditar mais assim nas pessoas, olhar mais em volta, sabe não tem só aquelas pessoas ali que você Sim. pode ficar presa, né? Concordo muito, 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 muito e meu, quer saber também uma outra coisa que você pode fazer sai, tipo para de, de dar trela sabe, pra que, que você fica uhum. agradando as pessoas Porque, pra que, que você vai agradar a gente que não te trata bem, você é doido amiga. vai ser não. feliz não, não fica com essa não, viu <risos> ó, é ó. isso é isso. Assiste lá meu vídeo depois. Espero que te ajude. E todo mundo tem, tem amigo assim, amiga. E você tem a gente, você tem a gente. Olha. Somos Olha. seus amigos. Será é aqueles amigos que chamam pra conversar e só fala dele? O quê? Aqueles amigos que você chama pra conversar. Gente, eu odeio gente assim. Você, 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 você conta uma coisa, ele te atropela. Ai, o meu aconteceu. Dá, 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 dá. Pior que tem, gente. Sabe o <risos> que eu percebo? Hoje eu tenho certeza disso, porque eu já conheço, eu conheço muita gente assim. Depois do YouTube. Não é nem maldade. Não. A não, pessoa não, é assim. Não. A pessoa não, tem é gente assim. Que é, faz por querer mesmo. Mas tem, tem gente, gente que faz, é do jeito dela mesmo. Mas tem uma pessoa que eu não posso falar, obviamente, que eu amo de paixão e a pessoa faz muito isso. E eu já sei que quando eu vou encontrar essa pessoa, Vai, eu, tenho que, eu tenho que ignorar esse fato. E... Entendeu? E aqui, mas você também pode ser sincero. Porque se a pessoa for sua amiga mesmo, acho que ela vai parar pra refletir, ai, realmente. E se ela der risada que você tá sendo sincera, ou sincero, não sei se você é menina ou menina, aí que você tem que ir embora mesmo, porque se tá dando risada de, uma, de você contando que uma coisa, que você não gosta de uma coisa, não é, uma, não é seu amigo. É verdade. Tá? Aí tem que fazer igual o Edu fala, que é pau no cu. Nossa, se fosse, <risos> se fosse você, eu chegava no baile igual a Carrie, é estranha, só tava um monte de raio. Isso. Eu chegaria, Ai. tava todo mundo lá, foi sem você, eu chegaria lá sozinha, assim mesmo. Lindíssima. Eu contrataria, eu contrataria dois amigos. Olha isso, que decadência. Eu contratei o Edu e o Fi pra fazer o um podcast. Eu não aguento mais, chega, eu não quero mais esse podcast. É, é porque me ignoraram, uma, um amigo tóxico não quis fazer comigo esse podcast. E... Eu posso contar uma coisa você pra sabe? vocês? Eu pedi o telefone da Maíra pelo inbox do, do Instagram, ela Respo. visualizou e não Respo respondeu. Respo agora, ó. Ela visualizou e não respondeu. Ela fez, ela fez uma coisa que ela Isso. sabe que eu odeio que os outros façam Você comigo. que ela tá com o nosso livro no lixo, que a gente deu pra ela um livro. Eu não acredito que você está falando esse tipo de coisa. Não, porque eu já vi, eu já vi na estante dela, o livro é tá verdade, lá. verdade, tá lá. E outra coisa... Ela limpou a bunda do Ralph com ele. Não, limpei a bunda de ninguém ela, com o livro. Ela foi as páginas pra limpar a bunda Gente, eu levei livro de vocês pra minha mãe, pra, mãe, pra minha sogra. Esse é o segundo. E detalhe, o... Amiga, é o segundo, a gente tá falando que a gente o... deu no dia que a gente conheceu. O Amiga Deixa de Ser não. Trouxa é o Manual de Relacionamentos. E uma vez ela falou assim, eu odeio Manual de Relacionamentos porque eles são muito... É... Não, mas nós é diferente. Eles são muito... Olha, eu não falei. Eu de regras. Eu, eu mano, olha que, que, como você manipula <risos> o que eu falei. Eu falei que eu não gosto de manuais, porque parece que estão cagando regras. E o nosso é um manual, manual de, de relacionamento. Mas, então, 
Então, não odiei o livro. Não odiei o livro. Quer tá saber? Limpei Esse livro é uma Ralph bosta. Limpei o cu do Ralph. Limpei o cu de todo cachorro de rua que eu encontrei e resgatei. Limpei o cu do cachorro de raça. Cada cu que eu limpei com aquela página. Eu te amo, Maíra Medeiros. É toda brincadeira. Gente, parece que a gente tá bêbado. Só... A gente foi comer no Lamar, que é o restaurante aqui da, da assessora do, dos meninos. A gente ficou bêbado de camarão. Foi. Gente, eu juro, os camarão eu juro que que não foram nada. criados na cevada, na cevada <risos> fermentada e no lúpulo. Ah, é é lúpulo ou lúpus? Não, lúpulo. Lúpus é a Chega! <risos> gente, chega! Nós não estamos bêbados. Gente, chega, tchau. Foi o pavê desconstruído. Oh, a, a gente comeu. Uma comeu. Flor. <risos> é isso. Caraca, pode crer. Será que tem a ver com a flor que eu comi, que eu tô doida? Que Mas, sim. gente, é o seguinte: se você quer mandar o seu Marina Joyce, você tá esquecendo sendo dessa parte. É eu importante. ia falar isso agora. Então conta. Não, pode falar, amiga. Pode falar, vai fundo. Ó, oh, gente, se você quiser mandar o seu caso de família aí pra nós opinar, <risos> é podcastfdg.gmail.com Lembre-se, textos pequeninos, né? Porque senão a gente fica aqui. A gente já vem bêbado pra esse negócio, bêbado de camarão fermentado no lúpulo, e aí a gente não consegue, não dá conta de ler os e-mails grandes, beleza? Então yeah. tá bom, um beijinho, beijinho. Tchau. Tchau! Tchau!